Very good morning. Good morning, all of you. Wait, five minutes. चलो स्टार्ट कराए चलो लक्ष्य दे ठीक है लास्ट टाइम लास्ट टाइम अपन जो सब्जेक्ट स्टार्ट के सब्जेक्ट नाव क्या अपना फ्लूड मशीन फ्लूड मशीन चल सब्जेक्ट नाव क्या अपना फ्लूड मशीन ठीक है दोनों में चल लक्ष्य दे स्टार्ट करू आपण सब्जेक्टला परत बघा लास्ट टाइम फ्लूड मशीन मध्ये इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट आपलं कम्प्लीट झालं ठीक आहे काय कम्प्लीट झालं इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट ठीक आहे मी फर्स्ट ऑफ ऑल काय घेतलं तुमचं टर्बाईन सेकंड काय घेतलं मी तुमच्याकडे पम्प पम्प मध्ये कोण प्रकारचे पम्प दोन प्रकारचे एक कोण होत सेंट्रिफिकल पम्प एक कोण होत रेसिप्रोकेटिंग पम्प किती प्रकारचे झाले दोन ठीक आहे जनरल एक लेक्चर ठीक है फिर मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन संगल ठीक है पूर्ण लेक्चर कम्प्लीट नहीं ठीक है आता अपन मेन सिलबस पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है सिलबस पॉइंट ऑफ व्यू जाए जे क्वेश्चन अपने एमपीएससी मेस जे क्वेश्चन अपने एमपीएससी मेस ते सर्व क्वेश्चन आता अपन का कवर करना है ठीक है लक्षा सर्व क्वेश्चन या पॉइंट ऑफ व्यू आज पास सिलबस बढ़ा ठीक है आज पास जो सिलबस बढ़ना है तो एकदम डीप मे बढ़ना है ठीक है अल लक्ष चल लक्ष स्टार्ट कराए टर्बैन ठीक है कशाला स्टार्ट कराए टर्बैन काल पर मैं फिर एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टर्बाइन दिल हो टर्बाइन का ठीक है आज अपने डिटेल मे बैठा है कपलान टर्बाइन पेट्रोल एक बढ़ा पेट्रोल व्हील एक बढ़ा कपलान एक बढ़ा फ्रांसिस ठीक है यह सर्व टर्बाइन का आज अपने डिटेल मे बैठा एमपीएससी मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू दोन हजार बारह पास दोन हजार एक पर्यत जो क्वेश्चन का पैटर्न आया क्वेश्चन का पैटर्न लाइनालि कराए ठीक है चला जाए तो समोर चल लक्ष दिया ठीक है अपन समोर जाऊ आज पास पूर्ण सब्जेक्ट अपने कवर कराए ठीक है आज उद्या परवा तीन दिवस लेक्चर मध्य आपका फ्लूड मशीन सब्जेक्ट फिनिश होना है फ्लूड मशीन आप 
पेपर वन कड़े कौन कड़े पेपर वन अन पेपर वन जो आपके लिए महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है अंतर आपके लिए क्या करना चाहिए कवर कराए चाहिए ठीक है तो मंजे कौन थे आरसीसी प्रिस्ट्रे स्टील ये लोग सर आपको कवर करना है ठीक है अलग शब्द साला अलग शब्द है आह मला अपेक्षित है कि भी तुम्हारा एकदम क्लियर दिशा तसे आने इच्छे जिक्के भी इतने लिखे ना ते सुधर क्लियर दिशा तसे ठीक है साला अलग शब्द है अपन मूव करना है समोर तो पार्ट आस पास सुनती क्या साला अलग शब्द है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप ले लाये डिटेल में दिखाई पड़े तो आज बगैर जब लग तर दोन दिवस अच्छा लेक्चर में दे ये वोड़ तो लेक्चर तो अगला जाएगा टर्बाइन का ऐसे ठीक है तो आज हम लोग टर्बाइन का क्या बोलते हैं गीजर में क्या ठीक है तो टॉपिक है ऐसा टर्बाइन चला लक्ष्य दे ठीक है अपेक्षित कर दो सर वो एमसी ही कैंडिडेट ऑनलाइन आ लिया सर ठीक है चला लक्ष्य दे अन्नसर डिले होने में तो कारण ऐसा होता है ड्यू टू कनेक्टिविटी प्रॉब्लम ठीक है बैड कनेक्टिविटी में आज कौन है डिले जाले ठीक है पर लक्ष्य है अब वो लेक्चर आपको पूरा स्टार्ट करना है ठीक है तो टॉपिक चला गया आज आप ले टर्बाइन ठीक है एंड टर्बाइन ला आज आप ले डिटेल में ठीक है कल पर इंटर अपन फर्स्ट क्या बोलते हैं जनरल इंट्रोडक्शन बोलते हैं ठीक है तो आज आप ले डिटेल में बगैसा है पिल्टन व्हील क्या बगैसा है पिल्टन व्हील आज डिटेल में बगैसा है मला फ्रांसिस टर्बाइन क्या बगैसा है फ्रांसिस टर्बाइन आज डिटेल में बगैसा है मला कप्लान टर्बाइन क्या बगैसा है कप्लान या सर्व गुस्ती मला आज डिटेल में बगैसा है ठीक है अलग शब्द मुझे ईच एंड एवरी पॉइंट ठीक है मंजे अपना एमपीसी मेंस जा सिलेबस ऐडिक निकालना कवर होना वो पॉइंट ऑफ़ आज अपने लाइफ लेक्चर कराए जाए ठीक है साल लक्ष्य दे प्रत्येक नहीं करे साल लक्ष्य दे स्टार्ट करना है टर्बाइन पर सुन ठीक है तो टर्बाइन स्टार्ट के लिए अंदर फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपने लग बगैर जाए कहीं टर्बाइन गैस के ठीक है इसी डेफिनेशन क्या बगैर जाए डेफिनेशन साला लक्ष्य ना सगरत महत्व तो क्या है सब्जेक्ट से नाउ से अपने फ्लूड मशीन क्या है फ्लूड मशीन या फ्लूड से जब विचार के ला तो मैं साधारण बड़े तीन दिन से पसंद हुआ लेकिन उस तो समझो सांगे था फ्लूड दोन प्रकार जैसा कितने प्रकार जे दोन एक रात उस तो न्यूटनियन फ्लूड और एक रात उस तो नॉन न्यूटनियन फ्लूड न्यूटनियन फ्लूड से जब विचार के ला तो न्यूटनियन फ्लूड में एक सगरत महत्व तो फ्लूड वाटर वाटर ये रहने के ऐसे का ऐसा न्यूटनियन तो आपने लगभग को कौन सा काम है सब दया वाटर से कौन सा वाटर से ठीक है कौन सा काम है लगभग आपने लगा वाटर से अनुमान आपको डिटेल को कौन सा मतलब बगैर है वाटर बदल ठीक है तो आपने लगा यह फ्लूड मशीन बन मुझे बगैर जाए वाटर पावर क्या बगैर जाए वाटर पाव वर्क डन ड्यू टू वाटर एक क्या बगैर आपने ला वर्क डन ड्यू टू वाटर अन्य एक बगैर जाए आपने ला सेकंड एक साल आपने वर्क डन ड्यू टू वाटर अन्य सेकंड जो बगैर जाए से बगैर जाए वर्क डन ऑन द वाटर आज अपन डिटेल में जब बगना रहा है वर्क डन ड्यू टू वाटर क्या बगना रहा अपन आज वर्क डन ड्यू ट पानी आम उड़े होना रही क्यों है ठीक है यार तब तेरे लगा ऐसा है साल लक्ष्य था वर्क डन ड्यू टू वाटर अन्य जागरण सबसे कुछ ना रहा है जैसे ना वर्क डन ड्यू टू वाटर तेरे से लक्ष्य था जो वर्क डन ड्यू टू वाटर तो मतलब तो क्या लक्ष्य था लगा जाप लग रहे टर्बाइन्स वर्क डन ऑन द वाटर पंप में तो क्या है दोस्तों वर्क डन ऑन द वाटर टर्बाइन में तो क्या है दोस्तों वर्क डन ड्यू टू वाटर साला लक्ष्य था आगे जाएंगे लक्ष्य देख रहे हैं मन मना क्या लक्ष्य था मन क्या टर्बाइन में तो फर्स्ट ऑफ़ मना क्या है बगैर जाए तो यार टर्बाइन में तो फर्स्ट ऑफ़ मना बगैर जाए लेआउट तो फर्स्ट ऑफ़ आप क्या सुरक्षित करना है टर्बाइन टर्बाइन से भी फर्स्ट तुम्हारे जेके साल लो वाटर बदले एक सेंटेंस साल ला था वर्क डन क्या बोलूँ मैं वर्क डन ड्यूट टू वाटर क्या बोलूँ मैं वर्क डन ड्यूट टू वाटर वर्क डन होता है मंजे एक एनर्जी रिलीज़ होन दूसरे एनर्जी जब फॉर्म मंदे का है हो नहीं तो वर्क डन ड्यू टू वाटर मतलब वाटर जी एनर्जी है तुमसे हाइड्रोलिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है हाइड्रोलिक चलो पटापट 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 ऑनलाइन है पटापट वेट ना करो ठीक है बाकी मित्र ना पटकन सांगे ठीक है एक 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 तब नंतर मुंग मला मैसेज देता सर आप उधर से लेक्चर आएगा आप उधर से लेक्चर आएगा ठीक है असा फील कराया जाए कि अपन क्लास में तेज बस तो उस तो तो रस्ती का है अपने ट्यूशन अच्छा लोग ऐसा दे असा फील कराया जाए प्रत्येक अलग तब ने तुम्हारे प्रीवियस ईयर लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में ना नहीं है ठीक है सो ये तो तू भी कंटिन्यू राइट सर प्रेजेंट ठीक है साला पटापट सागर मित्र ने सांगन पटापट तो कैसे हमने मैं वर्क डन ड्यूटो वाटर वर्क डन ड्यूटो वाटर तो जरा पुंदर विचार करा तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपने समुद्र कैसे हैं टर्बाइन्स कैसे हैं टर्बाइन मत फर्स्ट ऑफ़ ऑल सगरत महासूत्र का स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट आपने लक्ष्य टेबल तो टर्बाइन यूजेस टर्बाइन यूजेस या तो यूजेस कैसे या तो यूज कैसे ठीक 
सगळ्यात महत्वाचं टर्बाईन बद्दल एक गोष्ट लक्षात ठेवायची टर्बाईन मध्ये होत काय असते टर्बाईन मध्ये होत असते हायड्रोलिक एनर्जी कोणती एनर्जी हायड्रोलिक एनर्जी तो दोन तीन दिवसापासून पूर्ण क्लिअर झालेला आपल्याला काय अर्थ नसेल ठीक आहे हायड्रोलिक एनर्जी कन्व्हर्ट इन टू मेकॅनिकल एनर्जी कोणती एनर्जी मेकॅनिकल ज्यावेळेस तुमची हायड्रोलिक एनर्जी मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्व्हर्ट होते हे फंक्शन कोणाचं आहे टर्बाईनचं कोणाचं आहे टर्बाईनचं तर लक्षात ठेवायचं मग फर्स्ट ऑफ ऑल माझ्या सिलेबसचा पहिला पॉइंट आहे याचा लेआउट ऑफ टर्बाईन काय लेआउट ऑफ टर्बाईन लेआउट ऑफ टर्बाईन बघत असताना मला टोटल तीन प्रकारचे कंपोडंट बघायचे आहे किती प्रकारचे तीन प्रकारचे कंपोडंट बघायचे मला लेआउट ऑफ टर्बाईन मध्ये कंपोनंट नंबर वन बघायचं असते मला टर्बाईन काय बघायचं आहे टर्बाईन लक्ष द्या क्वेश्चन येऊ शकते तुम्हाला लेआउट ऑफ टर्बाईन मध्ये कोण कोण कन्सिस्ट कन्सिस्ट असते ठीक आहे कन्सिस्टिंग नंबर वन मध्ये कोणाला सांगायचं आहे टर्बाईन तर कोणाला सांगायचं आहे टर्बाईन लेआउट मध्ये सेकंड जर विचार केला तर सेकंड कोण येत असते पेनस्टोक कोण येते पेनस्टोक पेनस्टोक सुद्धा कोणाचा पार्ट आहे लेआउटचा कोणाचा पार्ट आहे लेआउटचा थर्ड जर विचार केला त्याच्यामध्ये थर्ड कोण येत असते पेनस्टोक नंतर थर्ड येणारा कोण असतो कोण असतो असा पटन 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 सर्च टँक कोण असतो सर्च टँक कोण असतो सर्च टँक ठीक आहे लेआउट ऑफ टर्बाईन मध्ये कोणामध्ये लेआउट ऑफ टर्बाईन मध्ये कोण कोण येत असते टर्बाईन पेनस्टोक सर्च टँक बोलाय कोडा बोलाय कोडा बोलाय कोडा पटकन टर्बाईन पेनस्टोक सर्च टँक नंबर फोर नंबर फोर सगळ्यात महत्वाचा ज्याच्यामुळे सगळं ऑफर होणार आहे ते म्हणजे कोण पाणी पाणी कोणात आहे डॅम मध्ये कोणामध्ये आहे डॅम मध्ये लेआउट जर करायचं असेल ते चार कंपोन सगळ्यात महत्वाचे कोण कोणते टर्बाईन पेनस्टोक सर्च टँक डॅम आलं लक्षात कोण कोण सांगा बट गट तर बाईन फेसबुक सर्च टँक आणि डॅम हे चार कंपोडन आपल्यासाठी काय महत्वाचे लक्षात हे येणार तुमच्या लेआउट ऑफ टर्बाईन मध्ये कोणामध्ये येणार लेआउट ऑफ टर्बाईन चला जायचं समोर चला लक्षात द्या ठीक आहे समोर गेल्यानंतर मग आता आपण फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करायचं आहे लेआउट ऑफ टर्बाईन काय ड्रॉ करणार आपण लेआउट ऑफ टर्बाईन लक्ष द्या आज आपण फ्लूड मशीन फ्लूड मशीन डिटेल मध्ये स्टार्ट करत आहे आणि इच अँड एव्हरीथिंग म्हणजे आजचं लेक्चर सगळ्यात महत्वाचं अलग लक्ष सर्वात महत्वाचं ठीक आहे म्हणजे टर्बाईन फ्लूड मशीन हा जो सब्जेक्ट आहे हा टोटल अठरा मार्क्स आहे या अठरा मार्क्स पैकी नियर अबाउट आठ ते दहा क्वेश्चन हे तुमच्या टर्बाईन वर येतात आठ ते दहा आठ ते दहा मार्क्स म्हणजे चार ते पाच क्वेश्चन अलक्षात ते चार ते पाच क्वेश्चन आजच्या लेक्चर मध्ये आपले कव्हर होणार आहे सगळ्या मित्रांना पटापट सांगा ऑनलाईन यासाठी ठीक आहे जे तुमचे मित्र दररोज असतात ठीक आहे चला लक्ष द्या समोर जायचं आपल्याला लेआउट मध्ये कोण कोण असतात मग लेआउट मध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल टर्बाईन सेकंड कोण असतो पेनस्टोक थर्ड कोण असतो सर्च टॅक आणि फोर्थ कोण असतो डॅम समोर जायचं आहे चला लक्ष द्या ठीक आहे तर हा तर फर्स्ट ऑफ ऑल मी काय सांगणार टर्बाईनचं फंक्शन काय वाट इज द फंक्शन ऑफ टर्बाईन वाट इज द फंक्शन ऑफ टर्बाईन टर्बाईनचं फंक्शन आहे हायड्रोलिक एनर्जी कोणती एनर्जी हायड्रोलिक एनर्जी कन्व्हर्ट इन टू मेकॅनिकल एनर्जी हायड्रोलिक एनर्जी ज्यास आपण मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्व्हर्ट करतात ते फंक्शन कोणाचं आहे टर्बाईनचं कोणाचं आहे टर्बाईनचं चला जायचं समोर आता समोर गेल्यानंतर लक्ष द्या मी काय सांगत आहे मग फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करायचं आपण काय ड्रॉ करायचं ड्रॉ करायचं आपल्याला लेआउट ऑफ टर्बाईन काय करायचं आहे लेआउट कारण याच्यातलं आपल्याला प्रत्येक गोष्टी आज डिटेल मध्ये बघायच्या आहे लक्षात येतं मी काय बोलत आहे तर फर्स्ट ऑफ ऑल काय बघायचं आहे आपल्याला लेआउट ऑफ टर्बाईन काय बघायचं आहे लेआउट चला लक्ष दे इकडे लेआउट काय असते परत तुम्हाला समजून सांगतो मी लेआउट ऑफ टर्बाईन मध्ये कोण कोणते क्वेश्चन येत असतात लेआउट ऑफ टर्बाईन मधूनच आपल्याला नियर अबाउट चार ते पाच प्रकारचे क्वेश्चन येऊ शकतात ठीक आहे तर प्रत्येक कन्सेप्ट मी क्लिअर करून देतो ठीक आहे चला इकडे लक्ष द्या पटापट काय बघितलं आपण सध्या लेआउट ऑफ टर्बाईन मग लेआउट ऑफ टर्बाईन बघत असताना फर्स्ट ऑफ ऑल काय ड्रॉ करायचं डॅमचं क्रॉस सेक्शन ठीक आहे चला लक्ष द्या हा हा झाला एक क्रॉस सेक्शन आपण काय बघत आहे सध्या लेआउट ऑफ टर्बाईन ठीक आहे हा आता फर्स्ट ऑफ ऑल या ठिकाणी हे झाली तुमची वॉटर लेवल काय झाली वॉटर लेवल हा लक्षात आता हे वॉटर लेवल झाल्यानंतर हा झाला तुमचा ऑफस्ट्रीम साईड काय झालं ऑफस्ट्रीम हा काय झाला तुमचा डाऊनस्ट्रीम साईड काय झालं डाऊनस्ट्रीम ठीक आहे आता सगळ्यात महत्वाचं फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करायचं आपण पेनस्टोक कोण करायचा पेनस्टोक पेनस्टोक इज अ लार्ज डायमीटर पाईप बोला पटकन पेनस्टोक इज अ लार्ज डायमीटर पाईप एक तो रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीटचा असतो नाही तो कशाचा असतो स्टीलचा जो तुम्ही कास्टिंग सिटू करणार काय करणार कास्टिंग सिटू ठीक आहे तर फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यात महत्वाचं कोण असते पेनस्टोक कोण असते पेनस्टोक ठीक आहे हा आता लक्ष द्या 
हा पेस्टोक राहणार तुमचा अप टू डाऊन स्ट्रीम कुठपर्यंत राहणार डाऊन स्ट्रीम वॉटर कॅरी करायसाठी काय करा कॅरी करायसाठी वॉटर आता लक्ष द्या आता या ठिकाणी आपली ही जी एनर्जी आहे वॉटर ची ठीक आहे वॉटर स्टेडी कंडिशन ला कोणत्या कंडिशन ला स्टेडी डॅम मध्ये थांबलेला आहे ठीक आहे म्हणजे वॉटर सध्या तुमचं स्टेडी कंडिशन ला ठीक आहे पण याला मुव्हिंग करणार याला काय करणार मुव्हिंग किंवा या वॉटरला फ्लो करणार फ्लो कोण करणार आहे कोण करणार आहे पेनस्ट्रोक कोण करणार आहे पेनस्ट्रोक म्हणजे या पोर्शन मध्ये आल्यानंतर हे जे काही एनर्जी असेल इथं तुमची कायनॅटिक एनर्जी डेव्हलप होणार कोणती एनर्जी आहे कायनॅटिक आणि हे जे पाणी राहणार या ठिकाणी या पेनस्ट्रोक मधून आल्यानंतर कोणाकडून आल्यानंतर पेनस्ट्रोक इथं कोण राहणार सगळ्यात महत्वाचं तुमचं राहणार या ठिकाणी हा झाला शाप काय झाला शाप शापला अटॅच राहणार रोटर काय राहणार रोटर आणि म्हणजे हे झालं तुमचं राहणार आणि इथं ह्या काय झालं तुमच्या बकेट्स ऑफ टर्बाईन काय झाल्या बकेट्स ऑफ टर्बाईन चला जोरात बोला काय झाल्या बकेट्स ऑफ टर्बाईन काय झाल्या बकेट्स ऑफ टर्बाईन याच्यावर हे पाणी याच्यावर हे पाणी काय करणार जम्प करायला हे पाणी काय आदळणार आहे आलं लक्षात म्हणून आता मग हे झाली तुमची डाऊन स्ट्रीम साईड काय झाली डाऊन स्ट्रीम पाणी या टर्बाईन वर आदळल्यानंतर पाणी ही टर्बाईन वर आदळल्यानंतर पाणी जाणार कुठे तर पाणी जात असते तेल रेस ला कुठे जात असते तेल रेस मित्रांनो लक्ष द्या त्या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे ज्या वेळेस मी तुम्हाला उद्याच्या लेक्चर मध्ये उद्याच्या लेक्चर मध्ये सगळ्यात महत्वाचा एक टॉपिक राहणार आहे त्या टॉपिक चं नाव राहणार आहे ड्राफ ट्यूब काय राहणार आहे ड्राफ्ट ट्यूब आणि ज्या वेळेस मी ड्राफ्ट ट्यूब बघणार आहे काय बघणार आहे ड्राफ्ट ट्यूब तर ड्राफ्ट ट्यूब मध्ये मला टेल रेसची गरज आहे कुणाची गरज आहे टेल रेस आजच लक्षात ठेवायचं टेल रेस कुठं असते तर टेल रेस कुठे आहे तुमच्या डाऊन स्ट्रीम साईडला कुठे आहे डाऊन स्ट्रीम फंक्शन काय असतं टेल रेसच टेल रेसच फंक्शन राहणार पाणी टर्बाईनवर आदळल्यानंतर बोलाय बोला पाणी टर्बाईनवर आदळल्यानंतर पाणी ते कुठे जाणार म्हणजे पाण्याचं काम झाल्यानंतर हे जे जे काही पाणी आहे कुठे जात असते टेल रेसला कुठे जात असते टेल रेसला हे पाणी कुठे गेलं आहे सध्या टेल रेसला कोणावर आदळलेलं आहे टर्बाईनवर टर्बाईनवर जे एनर्जी आदळली ते एनर्जी कोणती होती हायड्रोलिक एनर्जी कोणती होती हायड्रोलिक आता ह्या हायड्रोलिक एनर्जी मुळे हा राहणार काय झाला मुव्हिंग झाला काय झाला मुव्हिंग काय झाला मुव्हिंग लक्षात मी कालच बोललो होतो रनर आणि प्लेटचा फरक रनर आणि इम्पेलरचा फरक ठीक आहे मी काय सांगलो पाणी येते ब्लेक डावते पाणी येते ब्लेक डावते काय म्हणायचं रनर आलो कोण पाणी धावलो कोण बेड म्हणून काय म्हटलं रनर काय म्हटलं रनर समोर जायचं आहे समोर गेल्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा कन्सेप्ट लक्ष द्या मी काय सांग कोणावर आदळलं पाणी ब्लेड वर आदळ लक्षात हे काय झालं मूव्ह झालं ठीक आहे लक्षात याच्यामुळे हा रनर काय झाला रोटेट रनर रोटेट झाला शार्प रोटेट झाला शार्पचं काम असतं मेकॅनिकल एनर्जी काय असते मेकॅनिकल देअर फॉर फर्स्ट सेंटेन्स टर्बाईन टर्बाईन म्हणजे काय तर हायड्रोलिक एनर्जी कन्व्हर्ट इन टू मेकॅनिकल एनर्जी कुठं कन्व्हर्ट होते मेकॅनिकल एनर्जी म्हणजे समजले आली पर्यंत चला जायचं समोर हा समोरच जात ठीक आहे हा काय झाला टेल रेस काय झाला टेल रेस टेल रेस म्हणजे पाण्याचं काम झाल्यानंतर कोणाचं काम झाल्यानंतर पाण्याचं काम झाल्यानंतर पाणी ज्या ठिकाणी पोहोचते तो जो पोर्शन आहे त्या पोर्शन ला काय म्हणायचं टेल रेस काय म्हणायचं टेल रेस त्याला आता लक्ष द्या ठीक आहे तर बघा मी काय सांगलं आपलं सगळ्यात महत्वाचं टर्बाईन दाखवलं मी इथे लेआउट बनलं ठीक आहे पेस्टोक दाखवला हो ना बहुत बढिया डॅम दाखवला चौथा पोर्शन काय होता डॅम तो पण दाखवला कोण राहिला सर्ज टँक कोण राहिला सर्ज टँक ठीक आहे चला लक्ष द्या याच्याबद्दल कोचे देता ठीक आहे याच्याबद्दल कोचे नेता कोणाबद्दल सर्ज टँक बद्दल ठीक आहे समजून सांगत आहे काय क्वेश्चन आता सगळ्यात महत्वाचं हे लक्षात ठेवा सर्ज टँक इज लोकेटेड बोला इकडा सर्ज टँक इज लोकेटेड नियर द काय म्हटलं मी नियर द टेल रेस नियर द टेल रेस सर्ज टँकला लोकेट करायचं असते नियर द टेल रेस किंवा नियर द टर्बाईन म्हणायचं ठीक आहे नियर द टर्बाईन नॉट नियर द डॅम ठीक आहे सर्ज टँक जे लोकेट करत असते ते टर्बाईन कडे असते कोणाकडे असते टर्बाईन कडे कोणाकडे असते टर्बाईन ठीक आहे आता सर्च टँकचं फंक्शन काय असते ठीक आहे फंक्शन ऑफ सर्च टँक बोला कुडा काय समजून सांगत आहे मी सध्या फंक्शन ऑफ सर्च टँक कुणाचं फंक्शन सर्च टँकचं फंक्शन कुणाचं फंक्शन सर्च टँकचं फंक्शन काय असतं बघा सर्च टँकचं फंक्शन काय असते ठीक आहे सर्च टँकचं फंक्शन राहत असते टू अवॉइड वॉटर हॅमरिंग ऍक्शन टू अवॉइड वॉटर हॅमरिंग ऍक्शन कोणती ऍक्शन अवॉइड करत असते वॉटर हॅमरिंग ऍक्शन अवॉइड करते ठीक आहे वॉटर हॅमरिंग ऍक्शन अवॉइड करण्यासाठी काम कुणाचं असते सर्च टँक कुणाचं असते सर्च टँक ठीक आहे मी मी इकडे समजून सांगतो काय असते ठीक आहे बघा लक्ष इकडे द्या काळजीपूर्वक ठीक आहे चलो आगे जायंगे हा एक टँक आहे ठीक आहे टँक 
या टैंक मध्य टोटली का फिलअप है वॉटर दिसल का फिलअप है वॉटर ठीक है अपन का इफेक्ट पाइप अटैच कर वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है आता तुम्ही इथे वॉल कनेक्ट केला काय कनेक्ट केला वॉल ठीक आहे या वॉलला काय केलं तुम्ही ओपन केलं काय केलं ओपन ओपन केल्यानंतर याच्यामधून वॉटरचा फ्लो तो सुरळीत होणार ना कंटिन्युअसली कसं होणार कंटिन्युअसली ठीक आहे जसं मी तुम्हाला आता कंटिन्युअसली दिसत आहे हो नाही सडनली जर नेटचा प्रॉब्लेम आला कळलं ना आणि मी दिसून तुम्हाला बंद झालं तर तुमच्या जीवावर येणार ना कळलं काय त्याचप्रमाणे इथं तर वॉटरचा फ्लो कंटिन्युअसली आहे कसं आहे कंटिन्युअसली समजलं ना वाटरचा फ्लो कसा आहे कंटिन्युअसली आणि सडनली हा जो काही वॉल्स आहे ठीक आहे हा जो काही इथे सुद्धा एक वॉल्स आहे ठीक दिसतंय ना सडनली हा वॉल काय केला क्लोज केला काय केला क्लोज सडनली हा वॉल जर क्लोज केला तर पाणी जर डायरेक्ट इथे टाकीमध्ये वापस नाही जाणार आहे टँक कळलं ना तर हे वॉटर जे राहणार आहे याची जे काही एव्हरेज व्हिलॉसिटी होती ही व्हिलॉसिटी पोचणार आहे अप टू साऊंड व्हिलॉसिटी कोणकोणतं साऊंड करते ना म्हणजे या ठिकाणी हा जो पाईप असतो हा पाईप काय होतो ब्रस्टिंग होतं काय होतं ब्रस्टिंग आणि ज्या वेळेस हा पाईप काय होणार ब्रस्ट होणार तर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वॉटर हॅमरिंग ऍक्शन काय असते वॉटर हॅमरिंग ऍक्शन समजलं आलं लक्षात वॉटर हॅमरिंग ऍक्शन हे डिपेंड असते भरपूर साऱ्या फॅक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ पाईप वर डिपेंड असते लेंथ ऑफ पाईप वर डिपेंड असते डायमीटर ऑफ पाईप वर डिपेंड असते टाइम ऑफ क्लोज वर डिपेंड असते कोणावर डिपेंड असते टाइम ऑफ क्लोज वर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ठीक आहे तर हे नंतर मी शिकवणारच आहे फ्लूड मॅकॅनिक्स मध्ये कळलं ना आलं लक्षात आणि इथं काय लक्षात ठेवायचं आहे सगळ्यात महत्वाचं सगळ्यात महत्वाचा जो मी आता पॉइंट बोललो तो पॉइंट असा होता की बा सहज टँकचं फंक्शन काय कोणाचं सह आणि अशा प्रकारचा फिनोमिनला अवॉइड करण्यासाठी म्हणजे वॉटर हॅमरिंग ऍक्शनच्या फिनोमिनला अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करत असतो या ठिकाणी एक सर्च टँक कन्स्ट्रक्ट करतो काय कन्स्ट्रक्ट करतो सर्च टँक म्हणजे सर्च टँक काय करत असते हे जे पाणी राहत असते ह्या वॉल क्लोज केल्यानंतर पाणी कोणामध्ये जात असते सर्च टँक मध्ये कोणामध्ये सर्च टँक आणि या सर्च टँक मुळे वॉटर हॅमरिंग ऍक्शन काय होत असते अवॉइड होत असते ठीक आहे म्हणून सर्च टँक इज द प्लेस नियरली सर्च टँक इज प्लेस नियरली टर्बाईन कोणाच्या जवळ प्लेस करायचा आहे टर्बाईनचा जवळ प्लेस करायचा आहे डॅमचा जवळ प्लेस नाही करायचा आहे कारण पाण्याचं डाऊन स्ट्रीम साईड लागणार ना पाण्याला जायला जागा लागेल ना तू पाणी कोणामध्ये जाणार आहे सर्च टँकमध्ये सर्च टँकमध्ये गेल्यानंतर काय होत असते वाटर हॅमरी ऍक्शन जात असते अवॉइड समजलं आलं लक्षात हो नाही चला वन सेव्हन्टी वन सध्या लावूया एटी सिक्स लाईक आहे फक्त ठीक आहे मग एटी सिक्स लोक एटी सिक्स फक्त एनसी चे आहे का बाकी सर्व नॉन एनसी आहे चला पटापट जे आपले लाईव्ह आले त्यांनी लाईव्ह ठोका पटापट ठीक आहे चला समजलो ठीक आहे कुठे पण आलो आपण सर्च टॅक कुठे आलो सर्च टॅक समजलं का नाही समज सांगा पटकन ठीक आहे तर याला म्हणत असतो लेआउट ऑफ टर्बाईन काय म्हणायचं आहे लेआउट या लेआउट मध्ये काय काय बघितलं आपण टर्बाईन बघितलं काय बघितलं टर्बाईन काय बघितलं आपण पेन स्टोक काय बघितलं आपण सर्च टॅक काय बघितलं आपण डॅम ठीक आहे यापैकी टर्बाईन तर आपला मेन टॉपिकच आहे अडचण असते ठीक आहे पेन स्टोक बऱ्यापैकी आपल्याला लक्षात आला ठीक आहे सगळ्यात महत्वाचं कोण होतं सर्च टॅक कोण होतं सर्च टॅक ते पण आपल्या लक्षात आलं आलं की नाही आलं पटकन हंड्रेड पर्सेंट काय फंक्शन आहे सर्च टँक टू अवॉइड वॉटर हॅमरिंग ऍक्शन बोला इकडे टू अवॉइड वॉटर हॅमरिंग ऍक्शन वॉटर हॅमरिंग ऍक्शन अवॉइड करणं काम कोणाचं आहे सर्च टँक तर जायचं सोबत जायचं जावंच लागतं ठीक आहे पर्याय नाही ना सध्या बेरोजगार आहे ठीक आहे चला लक्ष द्यायचं ठीक आहे कुठं पण चालू पण सर्च टँक मध्ये आपलं काय झालं सर्च टँकचं फंक्शन ठीक आहे मग आता आणखी याच्यामध्ये दोन प्रकारचं पॉइंट येतात ठीक आहे मग आता सगळ्यात पहिले आपलं काय झालं लेआउट लेआउट नंतर सेकंड जो पॉइंट असते तो असतो हेड काय असतो हेड लक्षात लक्षात ठेवायचं तुमच्या लेआउट मध्ये लेआउट ऑफ डॅम मध्ये किंवा लेआउट ऑफ टर्माईन मध्ये दोन प्रकारचे हेड असतात किती प्रकारचे दोन ठीक आहे तर आता लक्ष द्या हेड नंबर वन राहत असतो ग्रॉस हेड काय असतो ग्रॉस हेड आणि हेड नंबर टू जो राहत असतो त्याला म्हणायचं आहे तुम्हाला नेट काय म्हणायचं आहे नेट हेड ठीक आहे परत हे पॉइंट तुमच्या इकडे रिवाइज होत आहे ठीक आहे पण रिवाइजच्या प्रोसेस मध्ये नवीन पॉइंट तुम्हाला भेटत आहे ना म्हणजे पहिल्या लेक्चर मध्ये मी सर्च टँक सांगितलं का नाही पण आज सांगत आहे ना म्हणजे हे सर्व पॉइंट काय नवीन आहे ठीक आहे याच्यासाठी आपण लेक्चर करतात ठीक आहे चलो आगे जाय की ठीक आहे पण आता समोर गेल्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं काय बघायचं आहे आपल्याला ते बघायचं आहे हेड काय बघायचं आहे हेड ठीक आहे हे काय झाली तुमचे ऑफस्ट्रीम साईड काय झाली ऑफस्ट्रीम हे काय झाली तुमचे डाऊनस्ट्रीम साईड काय झाली डाऊनस्ट्रीम हा काय झाला तुमचा टेलरेस काय झाला टेलरेस ठीक आहे लक्षात ठेवायचं कधी पण ठीक आहे टेलरेस पासून कुठापासून टेलरेस अपटू टेलरेस पासून तर टॉप ऑफ वॉटर ठीक आहे 
हे जे हाईट असते याला म्हणायचं असते आपल्याला ग्रॉस हेड काय म्हणायचं आहे ग्रॉस हेड काय म्हणायचं ग्रॉस हेड ग्रॉस हेड म्हणजे काय असते ग्रॉस हेड म्हणजे काय असते ग्रॉस हेड म्हणजे जात असते फ्रॉम द टॉप ऑफ वॉटर कुठून राहते टॉप ऑफ वॉटर चं टेल रेस पर्यंत जे जे लेवल असते याला काय म्हणायचं असते ग्रॉस हेड काय म्हणायचं असते ग्रॉस हेड काय असते ग्रॉस हेड म्हणजे पटकन सांगा पटकन सांगा ग्रॉस हेड म्हणजे काय असते ग्रॉस हेड म्हणजे टॉप लेवल ऑफ वॉटर काय बोलू मी टॉप लेवल ऑफ वॉटर टू द फूट पर्यंत टेल रेस हे काय झालं काय झालं त्याला म्हणायचं असते ना ग्रॉस हेड काय म्हणायचं आहे ग्रॉस हेड त्याच्यानंतर मी इथे परत तुम्हाला समजून सांगितलं होतं लॉसेस काय सांगितलं होतं लॉसेस लॉसेस किती प्रकारचे असतात दोन प्रकारचे किती प्रकारचे दोन प्रकारचे लॉसेस असतात पहिला लॉसेस काय असतो मेजर लॉस काय असतो मेजर लॉस दुसरा काय असतो मायनर लॉस आणि नंतर सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट सांगितलं होतं ऑलवेज ऑलवेज मेजर लॉस इज ऑकर ड्यू टू द फ्रिक्शन कुणामुळे ऑकर होत असते फ्रिक्शन फ्रिक्शन म्हणजे एच एल एच एल म्हणजे काय सांगलं मी हेड लॉस हेड लॉस म्हणजे काय होते फोर एफ एल व्ही स्क्वेअर अपॉन टॉय जी डी सांगितलंय समजून सांगितलंय समजून ठीक आहे फोर एफ एल स्क्वेअर पॉइंट टॉय जी डी ठीक आहे या ठिकाणी काय झालंय पेन स्टोक पेन स्टोक नथिंग बट अ पाईप काय असतो पाईप पुढे याच्या ठिकाणी कोणते लॉसेस ऑकर होत फ्रिक्शन लॉसेस कोणते लॉसेस फ्रिक्शन लॉसेस ठीक आहे लक्ष ठेवा हे झाले टॉप टॉप हे झालं टॉप लाईन ठीक आहे इथून हा जो एरिया दाखवला हा लॉस अकॉर्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन एच एल काय म्हटलं एच एल ठीक आहे या लाईन पासून तर टेल रेस पर्यंत कोणा बनत टेल रेस पर्यंत कुठापासून कुठ बनत टेल रेस हा जो हेड असतो हा नेट हेड काय असतो नेट हेड काय असतो नेट हेड मग तुम्हाला उद्या जर असं विचारलं त्यांनी नेट हेड म्हणजे काय काय विचारलं तुम्हाला तुम्हाला त्यांनी नेट हेड काय असतो ना नेटेड मध्य संगटेड मध्य ग्रॉस हेड क्या रहना ग्रॉस हेड मैनस लॉस ऑकर ड्यू टू द फ्रिक्शन हेड लॉस ठीक है तो ये अपने नेटेड क्या मना चाहिए नेट हेड क्या मना चाहिए नेट हेड क्या मना चाहिए नेट हेड अलक्षा तो नेट हेड मे रहना तो नेट हेड इज इक्वल टू रह ग्रॉस हेड मैनस फ्रिक्शन लॉसेस क्या रहना ग्रॉस हेड मैनस फ्रिक्शन लॉसेस ठीक आहे ग्रॉसेस मायनस फ्रिक्शन लॉसेस जे राहणार ग्रॉसेड मायनस फ्रिक्शन लॉसेस म्हणजे काय तर तुमचा झाला नेटेड काय झाला नेटेड तर याला म्हणत असतं लेआउट ऑफ टर्माइन काय म्हणायचं आहे लेआउट ऑफ टर्माइन हा सिलॅबसचा पॉइंट आहे कुणाचा कशाचा पॉइंट आहे सिलॅबसचा समजून घ्या पटकन ठीक आहे आलं लक्षात हे हे काय झालं तुमचं लेआउट ऑफ टर्माइन ठीक आहे तर आता याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाच्या गोष्टी बघायच्या आपल्याला आज बघायचं आपल्याला डिटेल्स ऑफ एव्हरी टर्माइन ठीक आहे प्रत्येक टर्माइनच्या डिटेल मध्ये आज आपल्याला बघायचं आहे ठीक आहे आणि प्रत्येक टर्माइन आज आपल्याला डिटेल मध्ये समजून घ्यायचं आहे ठीक आहे तर आपण आता तेच करणार आहे प्रत्येक टर्माइन डिटेल मध्ये समजून घेण्याचा प्लॅन करणार आहे ठीक क्लासिफिकेशन चलो आगे जाएंगे हाँ लक्ष अपन करो अपन सद्या तुम्हारे पूर्ण सिलेबस ल पूर्ण सिलेबसला रिकॉल करता ठीक आहे जे पॉइंट अगोदर झाले ते सर्व रिकॉल करता ठीक आहे आणि नवीन पॉइंट सुद्धा घेता ठीक आहे चलो लक्ष द्या तर नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ टर्माइन काय आहे क्लासिफिकेशन ऑफ टर्माइन क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ टर्माइन क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन्स चलो सांगा पॉइंट सांगा पॉइंट सांगा पटकन काय क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन ठीक आहे चलो लक्षात आली तर लक्षात ठेवायचं टर्बाइनच क्लासिफिकेशन टोटल चार प्रकारे करायचं किती प्रकारे चार प्रकार क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन किती प्रकार करायचं चार प्रकारचे ठीक आहे नंबर वन ऑन द बेस ऑफ एनर्जी कशाच्या बेस वर एनर्जीच्या बेसवर टर्बाईनचं क्लासिफिकेशन कशाच्या बेसवर एनर्जीच्या बेसवर टर्बाईनचं क्लासिफिकेशन सेकंड जे क्लासिफिकेशन करायचं आपल्याला टर्बाईनचं ते करायचं असते ऑन द बेस ऑफ एनर्जी झाल्यानंतर सेकंड जे क्लासिफिकेशन असते ऑन द बेस ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर ऑन द बेस ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर कशाच्या बेसवर फ्लो ऑफ वॉटरच्या बेसवर कोणाचं क्लासिफिकेशन टर्बाईनचं फ्लो ऑफ वॉटरच्या बेसवर टर्बाईनचं काय असतं क्लासिफिकेशन थर्ड करायचं असते क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड कोणता स्पीड स्पेसिफिक स्पीड सगळ्यात महत्वाचं आहे आज स्पेसिफिक स्पीड समजून सांगणार आहे काय असते उद्या पंपचा सांगणार आहे इन एव्हरी एमपीएससी क्वेश्चन प्रत्येक वेळेस स्पेसिफिक स्पीड वर क्वेश्चन येत असते 
कळलं काय समजून सांगणार आहे तुम्हाला मागच्या वर्षी पण आलं होतं डायमेन्शन ऑफ स्पेसिफिक स्पीड संदर्भात क्वेश्चन ठीक आहे दोन हजार एकोणीस ला सगळ्यात महत्वाचा क्वेश्चन आहे ठीक आहे लक्ष द्या इकडे स्पेसिफिक स्पीड आणि फोर्थ राहत असते क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाईन ऑन द बेस ऑफ हेड ऑफ वॉटर कशाच्या बेसवर हेड ऑफ वॉटरच्या बेसवर कुणाचं क्लासिफिकेशन टर्बाईनचं कुणाचं टर्बाईनचं तर आज काय सांगणार आहे मी तुम्हाला क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाईन काय सांगणार आहे क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाईन ठीक आहे चला सगळ्यात महत्वाचं मित्रांनो हे लिहून घ्यायचं ठीक आहे लक्षात एक दोन मिनिटं जर वेळ दिला असा एक क्लासिफिकेशनचा चार्ट ड्रॉ करा पटकन बुक मध्ये अरे करा पटकन ठीक आहे मी तुम्हाला प्रत्येक दिवशी सांगते ठीक आहे नोटबुक पेन घेऊन बसा सोबत चला बसले नोटबुक पेन घेऊन सोबत चला हे लिहा पटकन क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाईन त्याच्यामध्ये असे चार कॉलम करा ठीक केले पटकन असे चार कॉलम करा ठीक आहे क्लासिफिकेशन जायचं समोर चला जाऊ लक्ष समोर जाऊ ठीक करून टाका पटकन करा ठीक आहे दोन मिनिटात क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाईनचा असा चार्ट करायचं आणि लक्ष द्या नोट्स कंटिन्युअसली काढत राहायचे आहे ठीक आहे मी होऊ शकते की तुमच्यापैकी आता मला माहित आहे कोण कोण तुमच्यापैकी दररोज लेक्चरला असते ठीक आहे तर मी कॉल करून तुमच्या दोन नोट्स बोलवू शकतो ठीक आहे कधी पण आगे जायंगे त्याच आपलं सध्या क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाईन्स हा तर फर्स्ट काय ऑन द बेस ऑफ एनर्जी कशाच्या बेस ऑफ एनर्जी आज परत मी काल सगळं हे सांग म्हणजे लेक्चर स्टार्ट झालं त्यावेळेस डिटेल बघायचं सर्व गोष्टी ठीक आहे ऑन द बेस ऑफ एनर्जी तर लक्षात ठेवायचं एनर्जीच्या बेसवर टोटल दोन प्रकारचे टर्बाईन असतात किती प्रकारचे आहेत दोन ऑन द बेस ऑफ एनर्जी आणि ते म्हणायचं इनलेट एनर्जी काय म्हणायचं इनलेट एनर्जी ठीक आहे तर एनर्जीच्या बेसवर दोन किती प्रकारचे टर्बाईन दोन एक राहणार तुमचं इम्पल्स आणि एक राहणार तुमचं रिएक्शन टर्बाईन इम्पल्स आणि रिएक्शन टर्बाईन ही कशाच्या बेसवर असते एनर्जी दुसरं राहणार आहे फ्लो ऑफ वॉटरच्या बेसवर कोणाच्या बेसवर फ्लो ऑफ वॉटरच्या बेसवर टर्बाईन कोणाच्या बेसवर फ्लो ऑफ वॉटर ठीक आहे फ्लो ऑफ वॉटरच्या बेसवर टोटल चार प्रकारचे टर्बाईन असतात किती प्रकारचे चार ठीक आहे लक्ष द्या एक एक समजून सांगतो ठीक आहे फ्लो ऑफ वॉटरच्या बेसवर फर्स्ट जे टर्बाईन राहणार ते राहणार आहे टेंजेन्सियल टर्बाईन काय राहणार आहे टेंजेन्सियल टर्बाईन कोणतं राहणार आहे टेंजेन्सियल ठीक आहे सेकंड जे राहणार आहे टर्बाईन फ्लो ऑफ बेसवर ते राहणार आहे रॅडियल किंवा असं राहणार आहे इनवर्ड रॅडियल फ्लो टर्बाईन इनवर्ड रॅडियल फ्लो टर्बाईन थर्ड राहणार आहे आउटवर्ड रॅडियल फ्लो टर्बाईन कोणतं राहणार आहे आउटवर रॅडियल फ्लो टर्बाईन त्याच्या राहणार आहे त्याच्यानंतर राहणार आहे फोर एक्सिल फ्लो टर्बाईन कोणतं राहणार आहे एक्सिल फ्लो टर्बाईन आणि फिफ्थ राहणार आहे एक्सिल फ्लो टर्बाईन नंतर मिक्स फ्लो टर्बाईन कोणतं राहणार आहे मिक्स फ्लो टर्बाईन ठीक आहे तर हे पाच प्रकारचे टर्बाईन आहे ऑन द बेस ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर कोणाच्या बेसवर फ्लो ऑफ वॉटर कोणाच्या बेसवर फ्लो ऑफ वॉटर ठीक आहे त्याच्यानंतर राहणार आहे स्पेसिफिक स्पीडच्या बेसवर कोणाच्या बेसवर स्पेसिफिक स्पीड ठीक आहे एक वेळा मार्क करून स्पीड स्पेसिफिक स्पीड त्यांनी या प्रकारचा दिलेला आपल्याकडे एक दिलाय त्यांनी दहा ते पस्तीस आरपीएम किती दिलाय दहा ते पस्तीस आरपीएम सेकंड जो दिलाय त्यांनी तो दिलाय पस्तीस ते साठ आरपीएम किती दिलाय पस्तीस ते साठ आरपीएम थर्ड जो दिलाय त्यांनी तो दिलाय साठ ते तीनशे आरपीएम किती दिलाय साठ ते तीनशे आणि नेक्स्ट जो दिलाय त्यांनी तो दिलाय तीनशे ते हजार आरपीएम किती दिलाय तीनशे ते हजार आरपीएम हे झालं ऑन द बेस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड कोणाच्या बेसवर स्पेसिफिक स्पीड त्याच्यानंतर राहणार ऑन द बेस ऑफ हेड ऑफ वॉटर कोणाच्या बेसवर हेड ऑफ वॉटर हेड ऑफ वॉटरच्या बेसवर जर विचार केला ठीक आहे हेड ऑफ वॉटरच्या बेसवर या प्रकारचं राहणार आहे सगळ्यात महत्वाचं ऑन द बेस ऑफ अबाउट टू फिफ्टी मीटर हेड किती मीटर टू फिफ्टी अबाउट टू फिफ्टी मीटर हेड सेकंड राहणार आहे टू फिफ्टी मीटर किंवा टू सिक्स्टी मीटर आणि थर्ड राहणार आहे लेस दॅन सिक्स्टी मीटर काय राहणार आहे लेस दॅन सिक्स्टी मीटर चला हे क्लासिफिकेशन लिहा पटकन लिहा पटकन ठीक आहे आणि जे जे एनसीचे कॅन्डिडेट ऑनलाईन आले पटापट लाईक होका पटापट ठीक आहे म्हणजे मला समजते एनसीची किती आहे चलो लक्ष द्या इकडे ठीक आहे हा चला हे लिहा पटकन क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाईन लिहून ठेवा पटकन प्रत्येकाने चला पट पटकन लिहा क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाईन एनर्जी एनर्जीच्या बेसवर त्याच्यानंतर फ्लो ऑफ वॉटरच्या बेसवर स्पेसिफिक स्पीडच्या बेसवर हेड ऑफ वॉटरच्या बेसवर हे झालं क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाईन हे लिहून ठेवा मग आणखी डिटेलमध्ये बोलणार आपण प्रत्येका संदर्भात ठीक आहे लक्षात 
तो फर्स्ट ऑफ ऑल का होता अंदर वेस्ट ऑफ एनर्जी एट इनलेट सेकंड ऑफ ऑल का होता फ्लो ऑफ वाटर याचे डिटेल सांगा मी ठीक आहे त्याच्यानंतर काय होता स्पेसिफिक स्पीड त्याच्यानंतर काय होता हेड ऑफ वाटर ठीक आहे हे झालं तुमचं क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन ठीक आहे आता प्रत्येक गोष्टी प्रत्येक पॉइंट आपण डिटेल मध्ये बघणार आहे कसं बघणार आहे डिटेल मध्ये प्रत्येक पॉइंट ठीक आहे कशा प्रकारचा असतो चला जायचं समोर जावंच लागते पर्याय नाहीये चला लक्ष द्या ठीक आहे तर ऑन द बेस ऑफ एनर्जी एनर्जीच्या बेस ऑफ किती टर्बाईन आहे दोन एक कोण आहे इम्पल्स एक कोण आहे रिएक्शन तर फर्स्ट ऑफ ऑल जे मी बघणार आहे ते कोणाबद्दल बघणार आहे इम्पल्स टर्बाईन कोणाबद्दल बघणार आहे इम्पल्स टर्बाईन बद्दल आज आपण बघणार आहे ठीक आहे त्याला लक्ष द्या आपण स्टार्ट करणार आहे सध्या इम्पल्स चला असो ठीक आहे मला अपेक्षित आहे तुम्ही लिहून ठेवलाय ठीक आहे कारण मला याचं नंतर काम आहे ठीक आहे लक्षात आता मी सध्या इरेस करतो सध्या इरेस करता ठीक आहे पण हे लिहून ठेवा चला लिह लिहिलं पटकन लिहिलं काय पटकन ठीक आहे चला लक्ष द्या समोर जायचंय हे सर्व लिहून ठेवायचं ठीक आहे प्रत्येक पॉईंट इच अँड एव्हरीथिंग ठीक आहे एनर्जीच्या बेस ऑफ हा आता एक वेळा आपण रिकॉल करू प्रत्येक जण ठीक आहे तुम्ही पण बोला मी पण बोलतो ठीक आहे चला बोलायचं आहे प्रत्येकाने एनर्जीच्या बेस ऑफ दोन प्रकारचे टर्बाईन असतात सर एक राहत असतात इम्पल्स टर्बाईन एक राहत असतात रिएक्शन टर्बाईन सर ठीक आहे फ्लो ऑफ वॉटरच्या बेस ऑफ सर पाच प्रकारचे टर्बाईन असतात किती प्रकारचे पाच पहिले टर्बाईन असते सर टेन्जेन्शियल टर्बाईन दुसरं टर्बाईन असते इन्व्हर्ट रायडियल फ्लो टर्बाईन तिसरं राहत असते आउटर रायडियल फ्लो टर्बाईन चौथं राहत असते अॅक्सेल फ्लो टर्बाईन आणि पाचवं राहत असते मी फ्लो हे तर सर आम्हाला पहिल्यापासून पाठवा लहानपणापासून आम्हाला या गोष्टी येतात आता आम्हाला शिकू नका आपण शिकवावं लागतं ठीक आहे बिकॉज आपण बेरोज गेला आहे नंतर आहे स्पेसिक स्पीड त्याच्या बेसवर आहे स्पेसिक स्पीड स्पेसिफिक स्पीड वर सर चार प्रकारच्या टर्बाईन असतात ठीक आहे दहा ते पस्तीस आरबी असते पस्तीस ते साठ असतो एक राहत असतो साठ ते तीनशे आणि एक राहत असतो तीनशे ते हजार समजलं हा सर त्याच्या बेस वर हेड ऑफ हे तसं पाठच आहे आम्हाला हे काय फार सोपी आहे ते शिकू नका आम्हाला पण शिकवा लागते ठीक आहे पर्याय नाही आहे ठीक आहे अडीचशे मीटरच्या वर अडीचशे ते साठ आणि साठ अडीचशे ते साठ आणि साठ मीटरच्या खाली ठीक आहे आलं लक्षात हे झालं ऑन द बेस ऑफ हेड ऑफ वॉटर काय झालं हेड ऑफ वॉटर समजलं आलं लक्षात बहुत बढिया ठीक आहे आता एक मी इरेस करणार आहे कारण मला इथे डायग्राम काढायचे आहे इम्पल्स आणि रिएक्शनचा ठीक आहे चला लक्ष इकडे द्या टू बी कंटिन्यू लक्ष भटकू द्यायचं नाही बहुत बढिया ठीक आहे लक्ष द्या समोर जायचं आहे आता आपल्याला चलो लक्ष द्या ठीक आहे तुम्ही स्टार्ट एम्पल्स नाही स्टार्ट इम्पल्स टर्बाईन कोणत्या टर्बाईन स्टार्ट करणार आहे इम्पल्स टर्बाईन लक्षात विच टर्बाईन इम्पल्स टर्बाईन ठीक आहे हा चला लक्ष द्या ठीक आहे बहुत बडी कोणत्या टर्बाईन आहे एम्पल्स टर्बाईन ठीक आहे आता सगळ्यात पहिला एक पॉइंट आपल्याला झालाच आहे एम्पल्स टर्बाईनच्या इनलेटला एम्पल्स टर्बाईनच्या इनलेटला कायनेटिक एनर्जी कोणती एनर्जी कायनेटिक एनर्जी प्रेझेंट राहते ओनली कोणती एनर्जी कायनेटिक एनर्जी इज व्हेरी इम्पॉर्टन्स क्वेश्चन ठीक आहे विच एनर्जी कायनेटिक एनर्जी कुठे राहते एम्पल्स टर्बाईनच्या इनलेटला ठीक आहे चला आता डिटेल मध्ये बघायचं आहे नंबर ऑफ बकेट काय असतात नंबर ऑफ जेड काय असतात जेड रेशो काय असतात डायमीटर काय असतं स्पीड रेशो काय असतं त्याच्यानंतर सगळ्या गोष्टी बघायच्या एफिशियन्सी ऑफ टर्बाईन काय असते त्याच्यामध्ये भरपूर सारा कंटेन आहे करते ना आजच्या लेक्चरमध्ये ऍक्च्युली कंटेन जास्त आपल्याकडे अलक्ष चला लक्ष द्या समोर जाऊन ठीक आहे तर काय बघायचं आपल्याला एम्पल्स टर्बाईन ठीक आहे काय असतं बघा आता सगळ्यात महत्वाचा एक पॉइंट लक्षात ठेवायचा इम्पल्स टर्बाईन सोडून संदर्भात ठीक आहे जो मी इथे लिहिलं इम्पल्स टर्बाईन वर्क इम्पल्स टर्बाईन वर्क ऍट हाय हेड इम्पल्स टर्बाईन वर्क ऍट हाय हेड कुठं काम करते हाय हेड सेकंड बोलायचं लो डिचार्ज काय बोलायचं लो डिचार्ज आणि थर्ड बोलायचं हाय हेड लो डिचार्ज अँड लो स्पेसिफिक स्पीड लक्ष चला हे तीन पॉइंट लिहून ठेवा एम्पल्स टर्बाईन बोला इकडं एम्पल्स टर्बाईन वर्क ऑन हाय हेड लो डिचार लो स्पेसिफिक स्पीड हाय हेड लो डिचार लो स्पेसिफिक स्पीड याच्यावर कोण काम करते एम्पल्स टर्बाईन कोण करते एम्पल्स टर्बाईन कशावर काम करते हाय हेड लो डिचार लो स्पेसिफिक स्पीड कोण काम करते एम्पल्स टर्बाईन कोण करते एम्पल्स त्याला जायचं समोर चला लक्ष द्या ठीक आहे मग हा हा जो एम्पल्स टर्बाईन असते या एम्पल्स टर्बाईनच्या इनलेटला कोणती एनर्जी असते कायनेटिक एनर्जी तर आता तेच बघायचं आहे मला की कायनेटिक एनर्जी इनलेटला कशा प्रकारची प्रेझेंट असते ठीक आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं एक गोष्ट लक्षात ठेवता इम्पल्स टर्बाईनला बोला एकदा इम्पल्स टर्बाईनला ड्राफ ट्यूब कोणता ट्यूब ड्राफ ट्यूब ची गरज नसते कोणाची गरज नसते ड्राफ्ट ट्यूबची गरज राहणार नाही 
ड्राफ्ट गरज राहतेब नाफ्ट्यूब न्यूब ड्राफ्ट ड्राफ्ट्यूब इज अ पोर्शन ड्राफ्ट ट्यूब इज अ मेम्बर ऑफ रिएक्शन टर्बाइन मैं है रिएक्शन का इज व्री वी आई पी क्वेश्चन आई थिंक दोन हजार अठरा लगा है ठीक है लक्षा देता ड्राफ्ट ट्यूब कुछ ड्राफ्ट ट्यूब कुछ की गरज रहना तुम्हारा रिएक्शन टर्बाइन लंपस टर्बाइन लाइन प्रकार ड्राफ्ट ट्यूब की गरज रहना नहीं है बहुत बढ़िया जाए जाए समोर जाव लगते चला लक्ष दिया बर्बाइन क्या बनता है इम्पल्स आता फर्स्ट ऑफ ऑल आना हा कन्सेप्ट समझू संग ठीक है जर तुम्हारा इफिशियंसी ऑफ टर्बाइन जो लक्ष्य रट्ठा तो मारू शकना नहीं ठीक है रट्ठा मारा नहीं ठीक है प्रत्येक गोष्टी अपने कन्सेप्शन बढ़ाया प्रत्येक गोष्टी ठीक है अलक्षा सग महत्व मैं पर फ्लूड मशीन सब्जेक्ट घेनामाग कारण अपन का ठीक है मैं तो ही सब्जेक्ट शिक्षा तो अपने सीविल इंजीनियर को सब्जेक्ट मे चैलेंज नहीं है ठीक है एनी सब्जेक्ट ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल दोन तीन दिवस मे अठरा मार्क्स गेन कर एक अपने अठरा मार्क्स गेन अपने नहीं अपन ही करू शो समझते ना लक्ष्य अपने क्या एनर्जी ना ठीक है एनर्जी है सब्जेक्ट अपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टार्ट के ठीक है चला लक्ष्य दिया समोर जाता है ठीक है टर्बाइन है एम्पर्स टर्बाइन ठीक है चला लक्ष्य दिया हा प्रत्येक पॉइंट चांग प्रकार लक्ष्य दिया एवरीथिंग ठीक है कारण प्रत्येक पॉइंट महत्व है ईच एंड एवरीथिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी शार्प नंतर हा जो पोर्शन दिशा है दिस इज कॉल्ड अपना रनर ऑफ टर्बाइन का मना चाहिए रनर ऑफ टर्बाइन ठीक है अपने रनर ऑफ टर्बाइन अलग मैं रनर वाल इतना आलो ठीक है ना जो है ये रहना है बकेट्स रहना बकेट्स इम्पल्स करना है बकेट आलिक पर ठीक है फिर एक मिनट हा जो इम्पल्स टर्बाइन है गुना है इम्पल्स ठीक है इम्पल्स हा एनर्जी बेस वाला टर्बाइन है गुना बेस वे एनर्जी बेस एनर्जी अलग सर तो यह इम्पल्स जो विचार के हा जो इम्पल्स टर्बाइन है ये पांच एक्जाम्पल रहता है कितने रहता है पांच हे सग महत्व है ये तुम्हें जे एक्जाम दया कि एमपीएससी एक्जाम ठीक है हा सग महत्व क्वेश्चन है कि कोई टर्बाइन का क्लासिफिकेशन को आत मे ये ठीक है ये सग महत्व है अल लक्ष चल अपन समझ जाता है ठीक है एम्पल्स फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पल्स मधे का अपन एक नाव लक्षा शको पबजी हे तो महत है ना ये अपने आवड़ी जो ना ठीक है पबजी ठीक है नंतर नर जेट का मना जेट पबजी जेट ठीक है एक्जाम्पल है इम्पल्स इम्पल इम्पल्स पी फॉर पेल्टॉन पी फॉर पेल्टॉन व्हील को व्हील पेल्टॉन महत्व क्वेश्चन घेता है समझ सकते ठीक है पी फॉर पेल्टॉन व्हील बी फॉर बंकी बी फॉर बंकी टर्बाइन को टर्बाइन बंकी जी फॉर गिरास जी फॉर गिरास टर्बाइन ठीक है जे फॉर जॉनवल को टर्बाइन है जॉनवल टी फॉर टर्गो टी फॉर टर्गो टर्बाइन को टर्गो चला लिहन 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 पटकन इम्पल्स टर्बाइन या आत मे टर्बाइन को मध्य इम्पल्स इम्पल्स मध्य पहले टर्बाइन को पेल्टॉन व्हील का पेल्टॉन व्हील से टर्बाइन का बंकी का बंकी थर्ड का गिराट फोर्थ को जॉनवल फिफ्थ को टर्गो हे जे चार हे जे पांच प्रकार से टर्बाइन है एक्जाम्पल इम्पल्स टर्बाइन चुनाव इम्पल्स टर्बाइन चाहिए एक्जाम्पल ऑफ इम्पल्स टर्बाइन क्या एक्जाम्पल को पेट्रॉन व्हील्स बंकी गिराज जॉनवल टर्गो नाव क्या लक्ष्य तो पब्जी जेट का मना चाहिए पब्जी जेट हे पांच नाव लक्षा ठेवा पटापट वी आई एम पी वेरी वी आई एम पी वेरी इम्पॉर्टन्स पेपर लगे इम्पल्स टर्बाइन के आत मे को इम्पल्स टर्बाइन लक्ष्य हाँ आता इम्पल्स टर्बाइन का पहला प्रकार है पेल्टॉन व्हील को पेल्टॉन तो टुडे वी डील विथ पेल्टॉन व्हील को डील करता है पेल्टॉन व्हील सोब करता आज डील करता है ठीक है सगत महत्व के क्वेश्चन आज मैं रिनेटेड टू पेल्टॉन व्हील तुम्हारा समझू संगा है ठीक है अल लक्ष सो ऑनलाइन आए हैं तो टू बी कंटिन्ू लाइव रहा जो पर मैं लेक्चर घते हैं अल लक्ष तुम्हारा कहीं अड़चण ये तो मैं टेक्स्ट मैसेज कराए ठीक है
काही अडचण येत असेल मला टेक्स्ट मेसेज करायचा ठीक आहे चला जायचं समोर लक्ष द्या ठीक आहे तू कोण पेल्टॉन विल बंकी गिराज जॉनवर टर्गो हे जे एक्झाम्पल आहे हे एक्झाम्पल कोण कोणाचे आहे इम्पल्स आहे कोणाचे आहे इम्पल्स टुडे वी डील्स विथ पेल्टॉन विल कोणासोबत डील्स करत आहे पेल्टॉन विल ठीक आहे चला लक्ष द्या टुडे वी डील्स विथ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ पेल्टॉन विल कोणासोबत बोलत आहे कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ पेल्टॉन विल ठीक आहे तर स्टार्ट करणार आहे कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ पेल्टॉन विल ठीक आहे तर बघा पेल्टॉन व्हील काय असते बघा काय स्टार्ट केलं काय स्टार्ट केलं कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ पेल्टॉन व्हील लक्षात आलं कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ पेल्टॉन व्हील ठीक आहे पेल्टॉन व्हील आता दोन सेंटेन्स सिम्पली म्हणायचे ठीक आहे आता मी परत सांगते ठीक आहे तुम्हाला प्रत्येक गोष्टी मी मराठीमध्ये समजून सांगत आहे ठीक आहे प्रत्येकच गोष्टी इच अँड एव्हरी थिंग्स म्हणजे एक तो तुम्हाला असं मास्तर भेटणार नाही ठीक आहे चुकू नये चुकू नाही भेटणार नाही या जन्मात काही पुढच्या जन्मात भेटणार नाही ठीक आहे अलग लक्ष तर हा प्रत्येक गोष्टी समजून घ्या इच अँड एव्हरी अलक्षात जर लागायचं असेल तर मेहनत करावं लागेल त्याला पर्याय नाही आहे आणि जर तुमची इच्छाशक्ती जर प्रबळ असेल जर बनायचंच आहे आणि इच्छाशक्ती जर प्रबळ असेल तर काय पण भेटते माणसाला ठीक आहे बघा माझी इच्छाशक्ती प्रबळ होती मला तुमच्यापर्यंत पोहोचायचं होतं ठीक आहे मी तीन महिने कंटिन्यू धरपड केली कोणता तरी वे असला पाहिजे तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि फायनली मी तुमच्यापर्यंत पोहोचलो ना हे माझी इच्छाशक्ती होती ठीक आहे मला पोहोचायचं होतं म्हणून मी पोहोचलो कारण हे माझं ध्येय आहे हे माझं अल्टिमेट आहे शिकवल्याशिवाय राहू शकत नाही कारण तर पॅशन आहे माझी ठीक आहे बिझनेससाठी अजिबात शिकवत नाही हे पॅशन आहे हे मी शिकवणारच आहे हे आयुष्यभर करणार आहे ठीक आहे अलग लक्षात काय हे काम केल्यामुळे मला एनर्जी मिळते ठीक आहे माझा एनर्जीचा सोर्स हा तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहे तुमच्यापर्यंत पोहोचलो म्हणजे मला एनर्जी भेटली ठीक आहे मी पोहोचलो माझ्या वेळेने ठीक आहे आता तुम्हाला पोहोचायचं आहे तुमच्या टार्गेटवर जर तुमची इच्छाशक्ती जर प्रबळ असेल जर तुमचं ध्येय जर निश्चित असेल तर डेफिनेटली ठीक आहे तुम्ही पोहोचू शकता हा एक लाईव्ह प्लॅटफॉर्म असल्यामुळे मला इथे जास्त बोलता येत नाही ठीक आहे ते जर ऑफलाईन आपल्या क्लासमध्ये असतात तर भरपूर साऱ्या गोष्टी सांगितल्या असतात चला असं जाऊ द्या लक्षात घ्या पेल्टॉन मिल कोणाचे कॅरेक्टरिस्टिक बाहेर घ्यायचे आहे पेल्टॉन मिल लक्षात येत आहे ठीक आहे हा तर सगळ्यात पहिले सर आम्हाला पेल्टॉन हिल बद्दल तीन स्टेटमेंट येते ठीक आहे स्टेटमेंट नंबर वन पेल्टॉन हिलचा ठीक आहे स्टेटमेंट नंबर वन माझा पेल्टॉन व्हील इज अ एक्झाम्पल ऑफ एम्पल्स झालं म्हणून पेल्टॉन व्हील इज अ वर्क ऑन हाय हेड म्हणून पेल्टॉन व्हील जो राहत असतो याचा स्पेसिफिक स्पीड काय असतो लो असतो म्हणून पेल्टॉन व्हीलचा जो काही डिस्चार्ज असतो तो सुद्धा काय असतो लो असतो बिकॉज कोणामधून येत असतो अभे बोला ना कोणामधून येत असतो एम्पल्स बँड म्हणून पेल्टॉन व्हीलला ड्रॉप टिपची गरज राहणार नाही कशाची गरज राहणार नाही ड्रॉप समज सिंपल तीन चार पॉईंट ठीक आहे कोणाबद्दल बघितले पेल्टॉन व्हील कोणाबद्दल पेल्टॉन आता काय लक्षात ठेवायचं सगळ्यात मग ठीक आहे हा जो पेल्टॉन व्हील असतो कोण असतो कोण असतो पेल्टॉन व्हील ठीक आहे तर जे कोणते तुमचे एम्पल्स टर्बाईन आहे कोणते टर्बाईन आहे एम्पल्स तर या टर्बाईनवर ते काही आहे या टर्बाईनला अटॅच असतात बकेट काय असतात बकेट हे सगळ्यात मग काय असतात बकेट ठीक आहे तर लक्षात ठेवायचं तर हे जे दाखवलेले आउटर फेरी फिरले काय बकेट ह्या राहत असतात डिफ्लेक्टेड शेप कशा असतात डिफ्लेक्टेड शेप डिफ्लेक्टेड शेप पेल्टॉन व्हीलच्या बकेट कशा असतात आणि मग याचा शेप सांगायचा सेमी सेमी डिफ्लेक्टेड शेप याचा अँगल सगळ्यात महत्व होता याचा अँगल राहत असतो एकशे साठ डिग्री टू टू एकशे सत्तर डिग्री याचं डिफ्लेक्शन आहे आणि लक्षात ठेवायचं की पेल्टॉन व्हीलचे जे बकेट असतात ते डिफ्लेक्टेड का असतात बिकॉज टू न्यूट्रलाइज द हॉरिझॉन्टल थ्रस्ट ऍक्शन क्लिअर पेल्टॉन व्हीलचे बकेट यासाठी डिफ्लेक्टेड असतात बिकॉज पेल्टॉन व्हीलचे जे काही बकेट असतात त्या न्यूट्रलाइज करतात काय करतात न्यूट्रलाइज द हॉरिझॉन्टल थ्रस्ट ऍक्शन न्यूट्रलाइज द हॉरिझॉन्टल थ्रस्ट ऍक्शन हॉरिझॉन्टल थ्रस्ट ऍक्शनला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी काय करण्यासाठी न्यूट्रलाइज करण्यासाठी हे जे राहत असतात या बकेट कशा असतात डिफ्लेक्टेड शेप कशा असतात डिफ्लेक्टेड शेप समजलं अलग लक्षात ठीक आहे चला आता आपण एक 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 गोष्ट समोर येणार आहे ठीक आहे अलग लक्षात आता बघा हा एक पॉईंट झाला आपला हा पॉईंट झाल्यानंतर सेकंड पॉईंट आपल्याला बघायचा आहे याच्या संदर्भात मग या ठिकाणी इथे काय असतात हा राहणार तुमचा जेट ऑफ वॉटर काय राहणार आहे 
जे टॉप वॉटर म्हणजे इथून असं पाणी येणार ठीक आहे लक्षात आणि या दिशेला सुद्धा काय राहणार आहे जे टॉप वॉटर काय राहणार आहे जे जे टॉप वॉटरच्या डायमीटरला लक्ष द्या जे टॉप वॉटरच्या डायमीटरला काय म्हणायचं आहे स्मॉल डी काय म्हणायचं आहे स्मॉल डी काय म्हणायचं आहे स्मॉल डी आणि हा जो व्हील आहे व्हीलच्या डायमीटरला काय म्हणायचं आहे कॅपिटल डी काय म्हणायचं आहे कॅपिटल डी समजलं व्ही आय एम पी क्वेश्चन फॉर एम पी एस सी मेन्स लिहून ठेवा काय सांगताय व्ही एम पी क्वेश्चन याच्या व्हीलला काय म्हंटल मी कॅपिटल डी जेच्या आल्या काय म्हंटल स्मॉल डी लक्षात ठेवायचं कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी डायमीटर ऑफ व्हील अपॉन डायमीटर ऑफ जेट बोला ना इकडे बोला बोलच जा रे लक्षात डायमीटर ऑफ फील अपॉन डायमीटर ऑफ जेट इज कॉल जेट रेशो कोणता रेशो जेट रेशो कोणता रेशो जेट रेशो अँड जेट रेशो इज नॉर्मली अडॉप्टेड ट्वेल्व किती असतो ट्वेल्व लिहून ठेवा कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॅपिटल डी म्हणजे डायमीटर ऑफ फील स्मॉल डी म्हणजे डायमीटर ऑफ जेट याला म्हणतात जेट रेशो आणि जेट रेशो नॉर्मली युज करतात बारा किती बारा फी आय पी क्वेश्चन लिहून ठेवा आय थिंक सो मला वाटते एम पी एस सी दोन हजार सतराच क्वेश्चन कधीच क्वेश्चन आहे एमपीएससी दोन हजार सतरा जेट रेशो काय असते काय असतो जेट रेशो कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ठीक आहे हा राहत असतो जेट रेशो जेट रेशो किती असतो बारा व्हेरी गुड बोथ बडी टू बी कंटिन्यू ठीक आहे जे आपले एनसीसी कार्य करते पटापट लाईक ठोका पटापट एनसी कार्य करते एनसी नॉन एनसी सगळेच ठीक आहे ज्याला ज्याला लेक्चर आवडत असेल आणि मला कधी कधी समजत नाही ठीक आहे ऍक्च्युली व्हिडिओ अपलोड न करण्यामागचे नंबर ऑफ कारण असतात ठीक आहे म्हणजे एवढं आज्ञापासून शिकवल्यानंतर सुद्धा हे कार्य करता आहे जो आपला व्हिडिओ चालू झाल्याबरोबर येतो चालू झाल्यावर सगळ्यात पहिले काम असते लेक्चर ऐकायच्या अगोदर तो डिसलाईक करून देतो ठीक आहे लेक्चर ऐकण्याच्या अगोदर सगळ्यात पहिले तो ऑफलाईन बॅच झाल्यानंतर त्याचा सत्कार घेणार नाही ठीक आहे लवकरच लेक्चर चालू व्हायच्या अगोदर त्याला माहीत असते का हा म्हणून सुद्धा वाईटच शिकवणार आहे ठीक आहे अलग लक्ष चलो असं लक्ष द्या आपल्याला समोर जायचं ठीक आहे हा काय झाला कॅपिटल डी म्हणजे डायमीटर ऑफ व्हील स्मॉल डी म्हणजे डायमीटर ऑफ जेट याच्या रेशोला काय म्हणायचं जेट रेशो आणि हा किती असतो बारा किती असतो बारा व्हेरी गुड ठीक आहे आता लक्ष द्या मग आता ह्या नंबर ऑफ बकेट्स किती असतात त्यांचा ह्या नंबर ऑफ बकेट्स ठीक आहे बघा व्ही एम पी कोचे ठीक आहे व्ही एम पी कोचे नाही फिल्टर मिन संदर्भात नंबर ऑफ बकेट नंबर ऑफ बकेट्स आता नंबर ऑफ बकेटचा जो फॉर्म्युला असतो त्या फॉर्म्युला नंतर थायगोन फॉर्म्युला लिहून ठेवा नंबर ऑफ बकेटच्या फॉर्म्युलाला म्हणतात थायगोन फॉर्म्युला टी वाय थायगोन फॉर्म्युला नंबर ऑफ बकेटच्या फॉर्म्युलाला काय म्हणतात थायगोन फॉर्म्युला ठीक आहे आणि नंतर थायगोन फॉर्म्युला असा असतो नंबर ऑफ बकेट कशा करायचे ठीक आहे नंबर ऑफ बकेट तर नंबर ऑफ बकेट या प्रकारच्या जागा आहे कॅपिटल डी समजते ना म्हणजे डायमीटर ऑफ फिल्म टू इंटू स्मॉल डी प्लस म्हणायचं फिफ्टी ठीक आहे लिहून ठेवा हा झाला थायगोन फॉर्म्युला हा क्वेश्चन आहे आय थिंक सो एम पी एस सी दोन हजार सोळाचा ठीक आहे नंबर ऑफ बकेट किंवा थायगोन फॉर्म्युला काय असतो ठीक आहे कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस काय फिफ्टीन इथे नसेल दिसत ते इथे लिहितो ठीक आहे लक्ष द्या नंबर ऑफ बकेट नंबर ऑफ बकेट चा जर फॉर्म्युला आला तर काय सांगायचं नंबर ऑफ बकेटचा फॉर्म्युला सांगायचा कॅपिटल डी म्हणजे डायमीटर ऑफ फील्ड कॅपिटल डी म्हणजे डायमीटर ऑफ फील्ड आपण काय म्हणायचं टू इंटू स्मॉल डी काय म्हणायचं टू इंटू स्मॉल डी प्लस काय म्हणायचं फिफ्टीन काय म्हणायचं फिफ्टीन या फॉर्म्युला म्हणतात थायगोन फॉर्म्युला काय म्हणतात थायगोन फॉर्म्युला दिस फॉर्म्युला युज फॉर कॅल्क्युलेटिंग ऑफ नंबर ऑफ बकेट्स कॅल्क्युलेटिंग ऑफ नंबर ऑफ बकेट ठीक आहे नंबर ऑफ बकेट काढण्यासाठी हा फॉर्म्युला काय करतो असतो आपण युज करत असतो काय करतो युज करतो ठीक आहे समोर जायचं समोर गेल्यानंतर याच फॉर्म्युलाला तुम्ही असं म्हणू शकता दिस टर्म कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एस कॉल एम काय म्हणतात एम काय म्हणायचं असते एम म्हणून फॉर्म्युला काय तयार होणार नंबर ऑफ बकेटचा एम प्लस फिफ्टीन काय तर राहणार आहे एम प्लस फिफ्टीन व्ही आय एम पी फॉर एम पी एस सी मेन्स व्ही आय एम पी ठीक आहे 
क्या समझ लो फॉर्मूला सांगे कोड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या इस तो एम उन्हें फॉर्मूला क्या था ऐसा ला एम प्लस फिफ्टीन क्या था ऐसा ला एम प्लस फिफ्टीन एम प्लस फिफ्टीन फॉर्मूला कैसा था इस तो हाँ वेरी गुड कैसा था इस तो एम प्लस फिफ्टीन फॉर्मूला इस तो नंबर ऑफ बकेट था कैसा था इस तो नंबर ऑफ बकेट वेरी गुड बहुत बहुत बढ़िया ठीक है जाइए तो समोर वे डील्स विद पेल्टन हिल कौन बदल बोलो तो ऐसा दया पेल्टन हिल बदल बोलो तो कौन बदल पेल्टन अपुन कैरेक्टरिस्टिक सांगे तो कौन जा पेल्टन हिल जा कौन जा पेल्टन हिल एक साल नंबर ऑफ बकेट कैसा ला नंबर ऑफ बकेट एक कैसा ला दूं तो नंबर ऑफ बकेट जाओ बदल जे ट्रेस हो ठीक है थर्ड लक्ष्य � अलग शब्द अन्य ऐसा सर्टिकल इतना ज़्यादा नहीं है मैं नंबर ऑफ़ पॉइंट लूने शब्द ठीक है एक मिनट का मैं लाइक मैसेज देता है तो हम एक एक मिनट का हाँ एक एक हाँ अलग शब्द हाँ तो अलग शब्द है कुछ बंदा लो हाँ एक मिनट सॉरी सर एक एक मिनट हाँ अलग शब्द तो एम प्लस फिफ्टीन बंदा लो ठीक एम बनाए जाए क्या बनाए जाए एम जहाँ जेट रेशो है ना अलग शब्द तो दिस फॉर्मूला हाँ फॉर्मूला एक्चुअली एम बाय टू का अलग शब्द एम बाय टू प्लस अलग शब्द तो हाई फॉर्मूला अलग शब्द है ठीक है सॉरी इधर थोड़ा आपका मिस्टेक सा लोग तो अपन दे क्लियर करने वाले ठीक है पर क्या फॉर्म में width of bucket and equal to depth of bucket. Which is the width of bucket and second is the depth of bucket. Okay, so that's what we have to do. We have to do that. Width of bucket and depth of bucket. That's what we have to do. Width of bucket. How do we do that? Width of bucket. Let's go. 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 Five times. How do we do that? Five times of diameter of jet. Cast the width of bucket. Five times of diameter of jet. Leave the good. Width of bucket of a pelt on wheel. Width of bucket of a pelt on wheel is five times of diameter of jet. Five times of diameter of jet. Question the formula is only width of bucket. That is okay. So next. Next is another depth of bucket. What is another? Depth of bucket. हाँ, depth of bucket क्या संख्या में depth तो depth of bucket संख्या जो 1.2 क्या ना जो 1.2 times of diameter of jet 1.2 times of diameter of jet ये सारे criteria लिए उन्हें number of bucket का आस्था jet ratio का आस्था width of bucket का आस्था depth of bucket का आस्था अलग से 1.2 times into diameter of jet कैसा था फॉर्मूला है डेप्थ ऑफ बकेट था फाइव टाइम कैसा था बोला था बट कर विड्थ ऑफ बकेट था कैसा था है विड्थ ऑफ बकेट चलो जाइए तो समोर चलो लक्ष्य था ठीक है अतः सगरत महत्व था एक जो फॉर्मूला है ना ठीक है सगरत महत्व था ठीक है अतः लक्ष्य था एक जन अंतर कई क्वेश्चन ये सगरत महत्व जो कुछ नहीं चल कुछ नहीं था ठीक है तो ये चार फॉर्मूले मतलब अपेक्षित है पार्ट साले ठीक है एक बार रिकॉल करो ठीक है रिकॉल करो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या कहते हैं मैं जेट रेशो क्या कहते हैं मैं जेट रेशो जेट रेशो कैसा कहते हैं कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कैपिटल डी मंज जेट रेशो किधर है तो बारा किधर है तो बारा उन्हें रेशो जेट रेशो किधर है तो बारा नंतर क्या कितना नंबर ऑफ बकेट क्या कितना नंबर ऑफ बकेट नंबर ऑफ बकेट का फॉर्मूला लगाया है ना तो थाईगुन फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला थाईगुन क्या है तो कैपिटल डी अपॉन टू इनटू स्मॉल डी प्लस क्या है तो तो जनता डेप्थ ऑफ बकेट का है तो 1.2 इनटू स्मॉल डी सलाह जाइए तो समोर आता बक आता क्या बकेट जाए एपिसेंसी ऑफ जेट बोला है कुछ एपिसेंसी ऑफ एपिसेंसी ऑफ पेल्टन हिट ठीक है तो चाकू तेरे सक्रिय मात्र दोबारा बोला आता इथी 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 अ पेल्टन भी ठीक है अ बकेट अ कैपिटल डी होता अन्य ह 
वर्टिकल जेट वर्टिकल जेट कि चार संगाइए हॉरिजेंटल जेट क्या संगा हॉरिजेंटल जेट लिख लो वर्टिकल जेट हॉरिजेंटल जेट दोन का संग वर्टिकल चार क्या संगले हॉरिजेंटल एक दोन मिनट पानी पीतो लगे क्यूबी कंटेन ठीक है जाऊ नको दोन मिनट ठीक है जीवन का पटापट ठीक है रिकॉल कर सर चलो बच्चों आओ कुछ हो तो क्या चलो तो कहा उठ कर नंबर ऑफ जेट्स ठीक है सह चार दो तर हाँ सर आता बगे अपन सद्या एफिशियंसी ऑफ पेल्टॉन बिल एफिशियंसी ऑफ पेल्टॉन बिल ठीक है एफिशियंसी बगता है पेल्टॉन बिल ठीक है चल जाए समोर लक्ष आता लक्ष एफिशिएंसी टोटल चार पांच प्रकार जाए ऑफ पेल्टोर में ठीक है सर्व गे क्या रे सर तान लगे क्या चल ये पर रिटर्न फटाफट हाँ एफिशिएंसी ऑफ पेल्टोर में ठीक है चल आगे जाएंगे एफिशिएंसी आता एफिशिएंसी मे का लक्ष्य दिया सगत पहली जी एफिशिएंसी रहो तुम्हें रहो नोजल एफिशिएंसी नोजल एफिशिएंसी फर्स्ट एफिशिएंसी इज अ नोजल एफिशिएंसी ठीक है सेकंड जी एफिशिएंसी असतो नोजल एफिशिएंसी नंतर सेकंड एफिशिएंसी त्याला म्हणायचं असतं तुम्हाला हायड्रोलिक एफिशिएंसी काय म्हणायचं आहे हायड्रोलिक एफिशिएंसी कळलं का थर्ड जी एफिशिएंसी राहणार ते राहणार आहे मेकॅनिकल एफिशिएंसी काय राहणार आहे मेकॅनिकल एफिशिएंसी फोर्थ जी राहणार आहे ते राहणार आहे ओव्हरऑल एफिशिएंसी काय राहणार आहे 
ओवरऑल एफिशियंसी ठीक है अनेक पर वोलोमेट्रिक एफिशियंसी नर बैठा है ठीक है एफिशियंसी कितनी प्रकार है फर्स्ट ऑफ ऑल नोजल एफिशियंसी सेकंड हाइड्रोलिक एफिशियंसी थर्ड मैकेनिकल एफिशियंसी ओवरऑल एफिशियंसी क्या संगल मैं ओवरऑल एफिशियंसी ठीक है यह सद्या अपने चार प्रकार से एफिशियंसी बढ़ा है कि प्रकार से चार ठीक है तो फर्स्ट एफिशियंसी आता एक गोष्ट लक्ष्य सोपी कन्सेप्ट है एफिशियंसी लक्षा ठीक है कन्सेप्ट एक काम कर रनर दाखवा शार्प दाखवा रनर शार्प इतर क्या दाखवा बकेट क्या दाखवा बकेट्स दाखल रनर शार्प्ट बकेट्स दाखल इतने का दाखवा नोजल्स नोजल नोजल ठीक है नोजल मतलब तो पानी तो पेस्ट पक मतलब तिथुस है ना अलक्षा हा डम कदाचित हेल पेस्ट स्टोक तिथु पानी ये पेस्ट स्टोक अटैच को लास्ट लोजल पहली पेसियंसी नोजल बरबर चल ना नोजल नोजल मत हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक पानी समझता मैं दुसरी पेसियंस है हाइड्रोलिक आड़ रनर रनर को अटैच है शार्प शार्प मे मैकेनिकल समझ लक्षा पहले क्या है नोजल नंतर का है हाइड्रो नंतर का है मैकेनिकल समझ लेफिनेशन अलक्षा फर्स्ट ऑफ ऑल का फर्स्ट ऑफ ऑल को पेसियंसी नोजल आता मैं संगा फर्स्ट एफिशियंसी इज अ नोजल एफिशियंसी बीच एफिशियंसी नोजल आता नोजल एफिशियंसी का समझू सको ठीक है सिंपली इकड़े लक्ष्य टाइप नोजल एफिशियंसी का नोजल एफिशियंसी रहना तुम्हें मैं संगा या नोजल मे एनर्जी एनर्जी को कायनेटिक एनर्जी को एनर्जी है कायनेटिक एनर्जी को नोजल मे आल नोजल मे को एनर्जी थे कायनेटिक एनर्जी ठीक है आता लक्ष्य देखिए का संग नोजल मे एनर्जी एनर्जी को कायनेटिक एनर्जी पर सेकंड मैं कायनेटिक एनर्जी पर सेकंड नोजल मे को एनर्जी थी कायनेटिक अल पे कायनेटिक एनर्जी आली को वाटर मुटर मना अपन वाटर पावर एट द बेस समझ लो वेरी इजी का नहीं आता सर सोपी होता ठीक है तुम्हें क्या संगा क्या नोजल मे को एनर्जी है कायनेटिक एनर्जी पे कायनेटिक एनर्जी आली को वाटर पावर मु वाटर वाहन जो पानी जता है ना अलक्षा मनु नोजल इफिशियंसी मे का कायनेटिक एनर्जी पर सेकंड बोला बड़ा कायनेटिक एनर्जी पर सेकंड एट इंग्लैंड डिवाइडेड बाय वाटर पावर एट द बेस कि समझ लगे कन्फ्यूजन नहीं पाजे तुम्हारा कि आल आल लक्षा अशा प्रकार लक्षा गए सगत पहले का नोजल का नोजल नोजल मन का बाहर है पानी मन का हाइड्रोलिक को आड़ते रनर रनर लगे शाप मन का मैकेनिकल सगे ओवरऑल वेरी गुड समझ लो आल लक्षा बहुत बढ़िया चलो लक्ष ठीक है नोजल इफिशियंसी सीम्पल प्रकार समझू संग एकदम सिंपल प्रकार ठीक है नोजल इफिशियंसी का ठीक है सीम्पल प्रकार नोजल इफिशियंसी काइनेटिक एनर्जी कायनेटिक एनर्जी पर सेकंड समझ लो ना पानी एनर्जी एनर्जी को कायनेटिक पी कायनेटिक एनर्जी का भेटली वाटर मु अपन मे क्या वाटर पॉवर एट द बेस समझ लो का कायनेटिक एनर्जी पर सेकंड वाटर पॉवर एट द बेस दैट इज कॉल्ड नोजल एफिशियंसी का नोजल एफिशियंसी समझ लो कन्सेप्ट संग प्रत्येक गोष्टी ठीक है लक्ष्य दया सग महत्व ठीक है दोन मिनट जनरल डिस्कस करना ठीक लक्ष दे आता भरपूर सारे अकेडमी चे ऑनलाइन क्लासेस चलो ना ठीक भरपूर सारे अकेडमी आता जे लोग वर्षी जाऊन आने मुंबई दिल्ली हैदराबाद जे के महित है कि मतलब नहीं है कर दे अलग लक्ष आता या परिस्थिति जे बैच लगे मे शिक होता ठीक मगर आता लक्ष्य आल है वॉट इज एनसी एंड वॉट इज कोडेसर ये आता समझ लीक 
कारण कोविड नाईन्टीन च्या परिस्थितीत तुम्हाला साथ देणार एकच माणूस आहे ते म्हणजे मी आणि बाकी ज्या ज्या लोकांना पन्नास पन्नास साठ साठ हजार रुपये भरले आहे त्या मास्तरले त्याचं नावही माहित नाही काही हे पोट आपल्याकडे होतं का नव्हतं म्हणून तरी आपल्याला बैठा आठवून तिथं जाऊन बसते अलग लक्षात आणि तरी त्याची इच्छा परत होते का नाही एक वेळा ऑनलाईन मध्ये पैसे कमावूनच पाव असा मूर्खपणा नका करू अलग लक्षात स्पेशली हे नोट्स त्या लोकांसाठी जे फायनल इयर मध्ये आहे जे आता फायनल झाले आणि काय घिंगाणा होत असते तिकडे गेल्यानंतर हे तुमच्या त्या सिनियरला विचारायचं काय झालं म्हणा ठीक आहे अभ्यास हा स्वतःला करायचा असते कारण लागायला स्वतःच असं आहे दुसऱ्यांना सांगितलेला अभ्यास नसते होत तुमच्या स्वतःकडे ते पोटेन्शियल पाहिजे असते अभ्यास करण्याचं ते दुसऱ्यामुळे नसते हे गोष्ट लक्षात ठेवायची कधी पण आणि लय डुबल आता पण आपल्या माय बापाला पुरत डुबवण्याचा आणखी प्रयत्न नका करू जागा जर दोनशे निघत असेल तर फॉर्म भरणारे दोन लाख लोक आहेत लागणारे त्यातले दोनशेच असतात त्यामुळे काही गोष्टीचा विचार करायचा आतापर्यंत आपल्या मायबापाला भरपूर डुबल आता डुबवायचं नाही आहे त्याच्यावर मेहनत घ्यायची आता आपल्याला आता स्वतःहून मेहनत घ्यायची आपल्याला समजलं का चला लक्ष द्या इकडे जाऊ ठीक आहे नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कोणती इपिसेन्सी आहे नोझल इपिसेन्सी कोणती आहे नोझल लक्षात नोझल इपिसेन्सी नंतर सेकंड जी इपिसेन्सी असते ती कोणती इपिसेन्सी राहणार आहे हायड्रोलिक आता फारच सिम्पल फारच रे एवढं इझी का ते कोणाला समजतं ठीक आहे तुम्ही इंजिनियर आहे सोडून समजणार आहेच ठीक आहे आता मला एक गोष्ट सांगा हायड्रोलिक इपिसेन्सी कोणती इपिसेन्सी आहे हायड्रोलिक ठीक आता मला सांगा नोझल मधून काय बाहेर आलं हायड्रो समजलं ना आलं लक्षात हो नाही नोझल मधून काय बाहेर आलं हायड्रोलिक ठीक आहे तर लक्षात ठेवायचं काय सांगत आता हायड्रोलिक इपिसेन्सी मला सांगा की पाणी आदळल्यामुळे रनर काय झालं फिरायला लागलं म्हणजे पॉवर कोणाला भेटला रनरला ठीक आहे म्हणून हायड्रोलिक इपिसेन्सी म्हणजे काय असते रनर पॉवर कोणता पॉवर रनर पॉवर हायड्रोलिक इपिसेन्सी म्हणजे काय असते रनर पॉवर आणि नोझल नोझल हे जे आहे नोझल याची याची कोणती एनर्जी होती कायनेटिक समजलं ना त्याची कायनेटिक एनर्जी खाली येणार ठीक आहे रनर पॉवर अपॉन कायनेटिक एनर्जी जनरेटेड ठीक आहे किती कायनेटिक एनर्जी जनरेट झाली हा लक्षात हायड्रोलिक एफिसियन्सी म्हणजे काय असते रनर पॉवर अपॉन कायनेटिक एनर्जी म्हणा इकडा रनर पॉवर अपॉन कायनेटिक एनर्जी पर सेकंड म्हणजे काय झालं हायड्रोलिक एफिसियन्सी कन्सेप्ट समजलं कन्सेप्ट आला लक्षात कसं लक्षात ठेवायचं कारण हायड्रोलिक एफिसियन्सी म्हणजे काय तुम्हाला सांगा रनर मधून काय बाहेर आलं पाणी पाणी मधून आदळलं रनर म्हणून रनर फिरला ना म्हणून रनर पॉवर कुठे फिरला कायनेटिक एनर्जी म्हणून लक्षात रनर पॉवर अपॉन कायनेटिक एनर्जी पर सेकंड म्हणजे काय हायड्रोलिक आणि लक्षात घ्या तुम्हाला विचारते मॅक्झिम हायड्रोलिक एपिसेस एच मॅक्स काय असतं बी आय फोन म्हणजे लक्षात ठेवतो वन प्लस कॉस फाय वन प्लस कॉस फाय अपॉन टू ना व्ही आय एन पी फॉर्म्युला व्ही आय एन पी मार्क करून ठेवा मार्क करून ठेवा पटकन वन प्लस कॉस फाय बाय टू मॅक्झिम हायड्रोलिक इपिसेन्सी वन प्लस कॉस फाय बाय टू मॅक्झिम हायड्रोलिक इपिसेन्सी काय वन प्लस कॉस फाय बाय टू चला जायचं आहे किती इपिसेन्सी झाला दोन फर्स्ट इफिशियन्सी नोझल इफिशियन्सी काय असते नोझल इफिशियन्सी म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पर सेकंड अपॉन वॉटर पॉवर दुसरी इफिशियन्सी काय होतं हायड्रोलिक इफिशियन्सी हायड्रोलिक इफिशियन्सी काय असते रनर पॉवर अपॉन कायनेटिक एनर्जी पर सेकंड समजलं लक्षात आलं समोर जायचं व्हेरी गुड ठीक आहे थर्ड जे इफिशियन्सी असते ठीक आहे थर्ड इफिशियन्सी थर्ड इफिशियन्सीचं नाव असते आपल्या ते म्हणजे मॅकॅनिकल इफिशियन्सी कोणती इफिशियन्सी मॅकॅनिक मला सांगा ना हायड्रोज काम झालं रनर रनर फिरल्यानंतर काय फिरणार आहे शाप आणि त्याच्या अगोदर कोण आहे रनर बघा एक सगळ्या अगोदरचा खेळ आहे बघा इथं सगळ्यात पहिले सगळ्यात पहिले याच्यावर कोणती एनर्जी आली कायनेटिक एनर्जी कोणती एनर्जी आली कायनेटिक उन्हामुळे आली वॉटरमुळे म्हणून कायनेटिक आणि वॉटरमुळे कोणती एफिशियन्सी तयार झाली नोझल कळलं ना दुसरं 
या कायनेटिक एनर्जी मध्ये कोण फिरलं रनर म्हणून रनर आणि कायनेटिक मध्ये काय तयार झालं काय तयार झालं हायड्रोलिक आता या रनर मुळे कोण फिरत आहे कोण फिरत आहे शाफ्ट कोण फिरत आहे शाफ्ट म्हणून आता काय शाफ्ट ऑफ रनर कोणती इफिशियन्सी मेकॅनिकल हाऊ इज इ किती इजी समजलं ना आलं लक्षात असं लक्षात ठेवत असते असा अभ्यास करत असते हे लक्षात घ्या पहिले अभ्यास कसा करत असते तुम्ही ज्या वेळेस तुमची ज्यास मनात असं इच्छा तयार होते नाही यार आप तो एकदम पुणे दिल्ली मुंबई जाऊन त्या पुण्यात जाऊन क्लासेस करायचे आहे एक त्या बैताळ लोकांना सगळ्यात पहिले गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे तिथे गेल्यावर फक्त दोन तीनच सब्जेक्ट चांगले शिकवत असते जोपर्यंत तुमची फीज वसूल होत नाही फीज नंतर तुम्हाला वाऱ्यावर सोडते सप्पा कळते का फीज वसूल झाल्यावर नंतर सगळे बैताळ तोंडे मास्तर लोक येतील तिथं काय शिकवत त्याचं पाप पुण्य त्याही माहित नसते आणि दोन हजार लोकांच्या बॅच मध्ये तर दहा लोक लागत असते पन्नास लोकांचे फोटो विकत घ्यायचे समजलं साठ लोकांचे फोटो लावले म्हणजे तिथं नाही यार हीच अकॅडमी की लडके जल्दी लागते अंधश्रद्धा आहे बाहेर काढा डोक्याच्या चुकीच्या पद्धतीनं पैसे नका कमव इकडे लक्ष द्या आता नाही झालं लक्ष द्या पहिली पिसेन्सी नोझल दुसरी पिसेन्सी हायड्रोलिक आणि थर्ड पिसेन्सी अरे बोला ना पटकन मॅकॅनिकल कोणती मॅकॅनिकल सिक्वन्स कशा लक्षात ठेवायचं लक्षात आलं का सिक्वन्स कशा लक्षात ठेवायचा हे कोणती एनर्जी आहे कायनेटिक कोणती एनर्जी आहे कायनेटिक्स म्हणजे या वॉटर मुळे कोणती एनर्जी तयार झाली कायनेटिक म्हणजे वॉटर आणि एनर्जी कोणती तयार झाली कायनेटिक म्हणून कायनेटिक एनर्जी अपॉन वॉटर पॉवर म्हणजे काय नोझल दुसरी कोणावर पडलं ते रनर वर कोणावर पडलं रनर अलक्षात म्हणून रनर पॉवर अपॉन कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय झालं हायड्रोलिक अलक्षात आणि त्याच्यानंतर थर्ड काय सांगतो मी मॅकॅनिकल मॅकॅनिकल म्हणजे शार्प रोटेट चालू झाला शार्प चं रोटेशन चालू झालं ना कोणाचं रोटेशन चालू झालं शार्पच शार्पचं रोटेशन चालू झालं म्हणजे आपण कोणाकडे जातो मेकॅनिकलकडे जातो समजलं ना अलक्षात म्हणून जी तिसरी इफिशियन्सी आहे थर्ड ते असते मेकॅनिक हा पण मला लक्षात ठेवतो वन प्लस फास्ट फायव्ह बाय टू ठीक आहे त्याच्यानंतर काय असते मेकॅनिकल मग मेकॅनिकल म्हणजे काय तर मेकॅनिकल रोटेट कोण होत आहे शार्प कोणामुळे होत आहे रनच फिरल्यामुळे कोणामुळे रनन म्हणून म्हणायचं या ठिकाणी शार्ट पॉवर काय म्हणायचं शार्ट पॉवर अपॉन रनर पॉवर म्हणा इकडं शार्ट पॉवर अपॉन रनर पॉवर म्हणा इकडं शार्ट पॉवर अपॉन रनर पॉवर म्हणजे कोणती इफिशियन्सी मेकॅनिकल इफिशियन्स कोणती इफिशियन्सी मेकॅनिकल आणि मग असतो ओव्हरऑल काय असतो ओव्हरऑल मग ओव्हरऑल इफिशियन्सी म्हणजे काय ओव्हरऑल इफिशियन्सी म्हणजे काय ओव्हरऑल इफिशियन्सी म्हणजे असते इटा एन म्हणजे नोझल इटा एच म्हणजे काय हायड्रोलिक इटा एच म्हणजे काय हायड्रोलिक एक मिनिट काय इटा एच म्हणजे काय हायड्रोलिक आणि नंतर काय सांगितलं मी इटा एन म्हणजे काय मेकॅनिकल दिस इज कॉल्ड ओव्हरऑल इफिशियन्स कोणती इफिशियन्सी ओव्हरऑल इफिशियन्स तर अपेक्षित आहे मला ओव्हरऑल इफिशियन्सी समजलं नोझल इफिशियन्सी समजलं मेकॅनिकल इफिशियन्सी समजलं हायड्रोलिक इफिशियन्सी समजलं सर्व इफिशियन्सी लक्षात आलं जेट रेशो लक्षात आला कळलं डेप्थ ऑफ बकेट विट ऑफ बकेट लक्षात आलं नंबर ऑफ बकेट लक्षात आलं डिफ्लेक्शन अँगल लक्षात आलं तर डिफ्लेक्शन शेप काय असतात ते लक्षात आलं आलं का लक्षात ठीक आहे हे सर्व लक्षात आलं हे सर्व कोणाबद्दल बोललो मी आज पेल्टॉन व्हील कोणाबद्दल बोललो मी पेल्टॉन व्हील जुरात बोला कोणाबद्दल पेल्टॉन व्हील आलं लक्षात पेल्टॉन व्हील हे फर्स्ट फर्स्ट टाईपच एक्झाम्पल आहे कुणाच एम्पर्स टर्पॅनच कुणाच एम्पर्स टर्पॅन आलं लक्षात याचा हाय हेड आहे ठीक आहे म्हणून आता याच्यावर आधारणारी एनर्जी कोणती होती कायनेटिक एनर्जी कोणती कायनेटिक दे आर फर इन पेल्टॉन व्हील ऍट अ इनलेट विच टाईप ऑफ एनर्जी इज प्रेझेंट ओनली कायनेटिक एनर्जी इज प्रेझेंट समजलं ईच अँड एव्हरी कन्सेप्ट ईच अँड एव्हरी क्वेश्चन क्लिअर फॉर माय साईड लक्षात जर या उलट जर तुम्ही आता कोणत्या अकॅडमीला जर गेलं तर हे तर शिकवणारच नाहीये सप्पा जे मी पहिल्या दोन दिवसात इंट्रोडक्शन दिलं तेवढंच असते अभि तो आपला डिटेल कन्सेप्ट चालू आहे एक आठवडा लागेल आपल्याला हा सब्जेक्ट साठी अठरा मार्क्स कव्हर करायसाठी अलग लक्षात टू बी कंटिन्यू ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विथ अस मग जो आपण हे डबल ही करेल ठीक आहे स्वप्न पाहायचे पण जे स्वप्न सत्यात उतरणार आहे असंच पाहिजे एवढं लक्ष लक्षात ठेवलं ठीक आहे
मग स्वप्न जर सत्यात जर तुम्हाला जर उतरायचं असेल बाहेर काय परिस्थिती आहे ते फक्त आम्हाला माहित आहे सध्या कारण बाहेर फिरतो आम्हाला माहित आहे डिपार्टमेंटला गेल्यानंतर सध्याची कंडिशन काय एवढी सोपी नाहीये बरं जेवढी सोपी तुम्हाला वाटते त्यावेळेस असं आपल्याला पटकन वाटते ना हे आम्ही तर लगी जायंगे हे बाकी कोणालाच नाही हा कॉन्फिडन्स फक्त जे नवे फायनल इयर्स आता तर लागतेच काही विषयच नाही आहे अबे लक्षात ठेव पहिले तुझ्या अगोदर जे चार चार पाच पाच वर्षापासून प्रिपरेशन करणार आहे त्याची इकडे लक्ष दे सगळ्यात पहिले आपल्याला त्यांच्या समोर जम करायची आहे अलग लक्षात त्यामुळे आपल्याला हार्डवर्किंग फार जास्त करायचं सोबत सॉफ्ट स्किल तर लागणार असतात ठीक आहे त्याच्या अडचण नाही डिमोटिवेट नाही करायचं ठीक आहे पण आपल्याला सर्वात जास्त तगडी मेहनत करायची आहे सर्वात जास्त तगडी मेहनत ठीक आहे अलग शब्द त्यापेक्षा सगळ्यात महत्वाचं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की आता ते सोडून द्या लोकांच्या भयकाव्यामध्ये येणं आलाय का त्या टेलिग्राम वर मेसेज हे हमारा रिझल्ट आहे सगळ्यात पहिले विचार होतो फोटो किती विकत घेतले म्हणा ठीक आहे हे सक्सेस आयकॉन आहे चुकीचं आहे असे कोणते आयकॉन नसतात सक्सेस आयकॉन हे रूम मध्ये घडत असतात एका रूम मध्ये बसून अलग लक्षात जे कंटिन्यू अभ्यास करतात ते सक्सेस आयकॉन असतात काही गोष्टी या लक्षात ठेवायच्या आलं लक्षात झाला लक्षात त्या समोर जो ठीक आहे कोणती एपीसीएनसी होती हा एपीसीएनसी संपला आपलं ठीक आहे काय संपला आता पेल्टॉन व्हील काय संपलं पेल्टॉन आलं लक्षात तो पेल्टॉन व्हील हा कोणाचा टाईप होता कोणाचा टाईप होता एम्पस टर्बाईन कोणाचा होता एम्पस तर आपण काय आपलं ऍक्च्युली झालं होतं आता क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाईन काय झालं होतं क्लास आणखी याच्यात दोन तीन गोष्टी सांगतो ठीक एक फ्लो रेशो सगळ्यात महत्वाचा आपल्याला स्पीड रेशो लक्षात ठेवायचा कोणता रेशो स्पीड रेशो लक्षात येत आहे त्याला लक्षात जास्त नुकसान स्पीड रेशो काय चल आगे जाएंगे हा सगळ्यात महत्वाचं दोन पॉइंट आपण शिकणार आहे ठीक आहे तो शिकणार आहे सगळ्यात पहिला फर्स्ट व्हिलॉसिटी रेशो व्हिलॉसिटी ऑफ जेट ठीक आहे महत्वाचं आहे ठीक आहे फ्लूड शिकत असताना एफ एम एक युनिट शिकतो आपण ठीक आहे युनिटचं नाव असतं सगळ्यात महत्वाचा नॉचेस अँड वेअर ठीक आहे नॉचेस अँड वेअर आणि नॉचेस अँड वेअर शिकत असताना आपण सगळ्यात महत्वाचं काही एक कोविशन शिकलं ठीक आहे दॅट इज कॉल हायड्रोलिक कोविशन कोणती कोविशन हायड्रोलिक सी बी सी सी अँड सी डी कोविशंट ऑफ व्हिलोसिटी म्हणजे सी बी कोविशंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे सी सी कोविशंट डिस्चार्ज म्हणजे सी डी असे कोविशंट असते ठीक आहे तर त्यापैकी मला शिकायचा व्हिलॉसिटी ऑफ ज्या वेळेस मी एफ एम शिकले ना मित्रांनो एफ एम या सर्व गोष्टी कव्हर करून मी ठीक आहे अलग शब्द आणि एफ एम जबरदस्त शिकवतो ठीक आहे निश्चिंत राहायचं ठीक आहे आउट ऑफ मार्क्स एफ एम मध्ये ठीक आहे आपला एफ एम मध्ये कोणी हात पकडणार नाही निश्चिंत राहायचं ठीक आहे अलग शब्द दोन तीन सब्जेक्ट जर सोडले जे सब्जेक्ट अंकुश अंकुश सर शिकवणार ठीक ते सब्जेक्ट सोडून बाकी आपला कोणी हात नाही पकडणार ठीक अलग शब्द मला इकडे लक्ष सगळ्यात महत्वाचं ठीक आहे मी काय शिकवतो व्हिलॉसिटी ऑफ जेट काय शिकवत आहे व्हिलॉसिटी ऑफ जेट चला लक्ष द्या ठीक आहे काय असतं समजून सांगतो ठीक आहे व्हिलॉसिटी ऑफ जेट ठीक आहे तर आता आपल्याला एक व्हिलॉसिटीचा फॉर्म्युला माहित आहे सी व्ही अंडर रूट फाय जी एच तो पिटॉट ट्यूब पाहत असत बरोबर ना तर हो नाही पिटॉट ट्यूबच पिटॉट ट्यूब काय काउंट करते व्हिलॉसिटी काय काउंट करते व्हिलॉसिटी ठीक आहे ना मग हा फॉर्म्युला आपण शिकलोय कुठे सी व्ही अंडर रूट टाय जी एस तर इथे व्हिलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय तोच आहे सी व्ही अंडर रूट टाय तर इथं सगळ्यात महत्वाचं लक्षात ठेवायचं सी व्ही कारण ऍक्च्युली जो कोविशंट ऑफ व्हिलॉसिटी असतो ना तो पॉईंट चौसष्ट पॉईंट बासष्ट त्या रेंजमध्ये एफ एम मध्ये आपण शिकलोय ठीक आहे त्या रेंज पण इथे ज्या वेळेस मला सी व्ही पाहिजे काय पाहिजे सी व्ही तर मला रिमेंबर करायचे सी व्हीची व्हॅल्यू कोणाची व्हॅल्यू सी व्ही तर सी व्हीची व्हॅल्यू राहत असते पॉईंट सत्त्याण्णव टू टू पॉईंट नाईन्टी नाईन ठीक आहे राईट डाऊन इन युअर नोटबुक राईट डाऊन इन युअर नोटबुक सी व्ही व्हॅल्यू पॉईंट सत्त्याण्णव टू पॉईंट नाईन नाईन कोणाची व्हॅल्यू आहे सी व्हीची कोणाची व्हॅल्यू आहे सी व्हीची किती असते पॉईंट सत्त्याण्णव ते पॉईंट नाईन नाईन 
velocity of jet cv velocity of jet cv under root 2 hgs cv ki value kis sangle 0.97 to 0.99 theek hai to aage jaake second that is the speed ratio speed ratio as to be on the ratio speed ratio theek hai स्पीड रेशो का फॉर्म्यूला राहना तुम्हारा के यू इज इक्वल टू बोला बड़ा के यू इज इक्वल टू यू वन मे वेलॉसिटी अंडर रूट टॉय जी एच एक मिनट स्पीड रेशो का फॉर्म्यूला यू वन यू अपन यू मे यू मे वेलॉसिटी पाय डी एन अपॉन सिक्स ठीक है यू सब क्या फॉर्म्यूला लक्ष्य यू अपॉन अंडर रूट टॉइल जी एच कहता रेशो स्पीड वैल्यू लक्ष्य स्पीड रेशो ची स्टर्ड वैल्यू पॉइंट त्रेच सत्तेच बर को ठीक है लक्ष्य को स्पीड डॉमी ठीक है पॉइंट सत्तेच पॉइंट त्रेच से पॉइंट सत्तेच ठीक है को रेशो स्पीड रेशो को रेशो स्पीड रेशो लक्षा एक तुम रहो स्पीड रेशो ठीक है हा स्पीड रेशो लक्षा वेलॉसिटी स्पीड रेशो पॉइंट त्रेच से पॉइंट सत्तेच समझ लो अल लक्षा ठीक है तो आज आता आतापर्यत अपन जी कहीं बोलो कि ओनली एंड ओनली रिगार्डिंग पेल्टॉन हिल को सदर्भ बोलो पेल्टॉन हिल को बदल पेल्टॉन आता बोला है मैं फ्रांसिस टर्बाइन एंड कपलान टर्बाइन बोला है फ्रांसिस कपलान एंड प्रॉपेलर बोला है फ्रांसिस कपलान एंड प्रॉपेलर ठीक है लक्षा तो आता एवं सक एक क्वेश्चन विचार दो ठीक है इकड़ा रिकॉल करू का करो अपन रिकॉल ठीक है चला सर्व सर ठीक है पर रिकॉल करू अपन इच एंड एवरीथिंग ठीक है तो अपन स्टार्ट के पेलडॉन मिल स्टार्ट के पेलडॉन मी का करता है सद्या रिकॉल ठीक है एक मिनट ठीक है एक मिनट हाँ तो लक्ष्य दिस हाँ तो अपन एक वे सर्व कर रिकॉल करना है ठीक है तो क्या स्टार्ट के होता आज अपन हाँ आज सर मतलब तुम्हारा समझू सामने मैं टर्बाइन क्या संगल टर्बाइन टर्बाइन समझू सामने टर्बाइन का अपन क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन क्या बगित क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन मे कितने प्रकार के टर्बाइन आता नंबर चार प्रकार से कितने प्रकार के चार एक नंबर वन का अंदर बेस ऑफ इनलेट एनर्जी नंबर टू का फ्लो रेशो को रेशो फ्लो रेशो ठीक है क्या ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ फ्लो कशा बेस वर होता टाइप ऑफ फ्लो ठीक है नंबर टू नंबर थ्री जे बगित होता नंबर थ्री संग ऑन द बेस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑन द बेस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड नंबर फोर क्या संगित हो तुम्हारा स्पेसिफिक स्पीड नंबर नंबर फोर तुम्हारा समझू संग ऑन द बेस ऑफ ऑन द बेस ऑफ हेड को बेस ऑफ हेड ठीक है तो इकड़ा पर रिकॉल करना है क्या करना है रिकॉल ठीक है तो रिकॉल करता सगत पहले संग ऑन द बेस ऑफ का मैं ऑन द बेस ऑफ इनलेट एनर्जी को एनर्जी इनलेट तो लक्ष दया रिएक्शन टर्बाइन रिएक्शन आता रिएक्शन टर्बाइन का जर विचार तो रिएक्शन मे को लक्ष दिया ठीक है तो रिएक्शन टर्बाइन मे वर के पांच राउंड जर सो तो बाकी सर्व टर्बाइन क्या रहना रिएक्शन समझ लो ना बाकी सर्व नाव क्या रहना रिएक्शन आता रिएक्शन टर्बाइन मे को ठीक है रिएक्शन टर्बाइन मे फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष प्रॉपेलर क्या लक्ष प्रॉपेलर से फ्रांसिस क्या लक्ष फ्रांसिस थर्ड लक्ष कपलान क्या लक्ष कपलान ठीक है लक्षा थॉमस का लक्षा थॉमस ठीक है लक्षा फॉर्मी एर ठीक है लक्ष्य टर्बाइन्स सर्व टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन क्या रिएक्शन टर्बाइन क्या रिएक्शन ठीक है मैं आता टर्बाइन क्लासिफाइड के ऑन द बेस ऑफ ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ फ्लो को बेस ऑफ टाइप ऑफ फ्लो ठीक है टाइप ऑफ फ्लो ऐसी बेस वो एक एक प्रकार से टर्बाइन बगे टाइप ऑफ टर्बाइन टाइप ऑफ ऐसी बेस वंबर वन जे टर्बाइन होता टाइप ऑफ फ्लो ऐसी बेस वो नंबर वन टर्बाइन लाइक अपन टैंजेन्शियल टर्बाइन का टैंजेन्शियल टैंजेन्शियल मे संगा पीटी कारण पीटी 
P for Peloton, P for Peloton, T for T for Turbo. अरे मनु अरे Peloton नहीं Turbo, दोनी पर impulse का example है, कौन-कौन है? Impulse ठीक है, मनु असल लिए उठा रहा है, impulse Turbo ये tangential रस्त, लिया? मनु असल लिए उठा रहा है, impulse Turbo ये tangential रस्त, कशस्त है tangential, उन दिनों पर impulse, अलग लक्ष्य, समूह दायित्व है, वो नहीं? समोर जो ठीक है इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन आता इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन जो जो विचार एफ टी जी अभी शॉर्ट फॉर्म लक्ष्य एफ टी जी इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन एफ मे फ्रांसिस टी मे थॉम्सन जी मे गिरा इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन क्या इनवर्ड नंतर आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन क्या आउटवर्ड आउटवर्ड मे एक आउटवर्ड मे बाहर फॉरेन का फॉरेन का अपने फॉर्मिंग ठीक है हा जो है हा जो आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन क्या आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन अलग टर्बाइन होता आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन ठीक है जे रहते एक्सिल फ्लो टर्बाइन को एक्सिल एक्सिल जे के पी क्या जे के पी जे जॉन वॉल के मे कपला पी मे प्रॉपेलर तो हे जे टर्बाइन रहता तुम्हें जे के पी रहता एक्सिल फ्लो टर्बाइन क्या एक्सिल एक लक्षा सग महत्व मिक्स फ्लो मिक्स फ्लो मे लक्ष मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन इज अ मिक्स फ्लो टर्बाइन मॉडर्न फ्रांसिस फ्लो टर्बाइन इज अ मिक्स फ्लो टर्बाइन ठीक है दुसर का स्पेसिफिक स्पीड ठीक है लक्ष्य स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन क्या संगते हैं स्पेसिफिक स्पीड अलग स्पेसिफिक स्पीड मे लक्ष्य फर्स्ट ऑफ ऑल एक संगल दस्तीस पस्तीस पस्तीस साठ पस्तीस पस्तीस साठ पस्तीस जाते लगना चाहिए सींगल पेलटॉन फील टर्बाइन क्या लगना चाहिए सींगल पस्तीस से साठ लगना चाहिए डबल पेलटॉन फील टर्बाइन क्या लगना चाहिए डबल साठ से तीन से लगा लगना चाहिए फ्रांसिस क्या लगना चाहिए फ्रांसिस अलग शब्द अन्य तीन से जा अन्य जा है तीन से जा वर्ड तो स्पीड है तो जो लग कपलान टर्बाइन क्या जला कपलान सिंगल पेलटॉन डबल पेलटॉन फ्रांसिस अन्य कपलान मगर आना ऑन द बेस ऑफ हेड अड़ीशे के साठ जर मतलब तो कैमरा है जर फ्रांसिस कैमरा जर फ्रांसिस और साठ चा कमी जर मतलब कैमरा जर कपलन कैमरा जर कपलन ठीक है तो ये योग्य प्रकार के नाम तो बेसो स्पेसिफिक ठीक है तो आज आप लोग डिटेल एक टर्बाइन बनाइए तो जब डिटेल टर्बाइन जो नाम जाता है तो लोग पेड़ डॉन क्या बोल रहे ह आज आपको लग सकता है ठीक है आपन इवनिंग ला आज परत लेक्चर करना है ठीक है ठीक है ना रहे इवनिंग ला अने इवनिंग तो तो आपन लेक्चर करना रहे इवनिंग चाह लेक्चर में आपको लग सकता है बीएनपी संगत ठीक है इवनिंग चाह लेक्चर में आज भी तुम्हाला फ्रांसिस टर्बाइन कपलान टर्बाइन समझूंग परफॉर्मस ऑफ टर्बाइन नंतर तो एक वीएमपी पॉइंट दोस्तों डेट इस पर ड्राफ्ट ट्यूब कैसा नंतर है ड्राफ्ट तो इवनिंग चल लेक्चर लग कोनी ऑप्शन डाल सर नहीं इवनिंग लेक्चर इज वेरी इम्पोर्टेंट ठीक है तब तक ऐसा शेड्यूल में आज तुम जब ग्रुप बैठा कौन देना ठीक है हाइक जाला सेकंड सगरत महत्व तो ही रहा है ना ठीक है दरोस प्रेजेंट आइज है जिके मैं सांगत है ते सरो लिहुन गए जाती है कुंतल पार्ट सुड़ाए जाने हैं ठीक है अतः जे लोग को हाँ अन्य परत सांग परत एक गोष्ट सांगत है सगरत महत्व तो रहना प्रैक्टिस दोनों ते तीन दिन समझो तुम तो सब्जेक्ट होना लगाए होना ना सब्जेक्ट ठीक अरे हिट टेस्ट तुम्हाला अवेलेबल मिडल अपने एनसी चा टेस्ट सीरीज़ ठीक है बट सगाई महत्व हिट टेस्ट सीरीज़ तुम्हाला परचेस करा लगेगा ठीक है अलग शायद फ्री ऑफ कॉस्ट अजीब बात भेजना नहीं है पार्टलर तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम ठीक है अलग शायद अच्छा प्रकार जो चानंदर ये तय कहीं दूसरा WID वाले हैं सर ये अपन एक मॉक टेस्ट पढ़ चुके हैं ठीक है तो WID स्टूडेंट इतने मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं ठीक है अलग शायद मॉक टेस्ट इस वेरी इम्पोर्टेंट तू भी फक्त सोता था एनालिसिस कर रहे हैं बस ना तो क्या मत सोता था एनालिसिस कर रहा कुटे कमी पड़ अंत अनुसार मंग माला समझ ना रखा तुम्हीं कुटे कमी पड़ता है तुम तो प्रत्येक शुरू लग कैसे जाओ शक्ता है अलग शब्द तो जो पंतो तुम्हें टेस्ट सीरीज सॉल्व करना नहीं पूर्ण टेस्ट सीरीज आपले एनसी जब प्लेटफॉर्म और अवेलेबल आए अलग शब्द जी क्वेश्चन में डब्ल्यूआईडी साइटेड आपके लिए तस्सल क्वेश्चन सेम एमपीसी साइटेड 
टेस्ट सीरीज तुम्ही तुम्हाला सॉल्व करायची आहे ठीक आहे एक महत्वाचं झालं सेकंड महत्वाचं इव्हिनिंगला आपल्या लेक्चर अटेंड राहायचं आहे इव्हिनिंगला सुद्धा मी परत लेक्चर घेणार आहे जर तुम्हाला काही डाऊट असेल तुम्हाला एक मेसेज किंवा कॉल करून सांगायचं ठीक आहे आणि लक्ष द्या बघा सोबत आता आपल्याकडे सध्या ए प्लॅन आहे आपला एमपीएससी पण सोबत बी प्लॅन पण असला पाहिजे काय असला पाहिजे बी प्लॅन पण व्ही आय एम पी आहे कारण येत्या काही दिवसामध्ये कॉम्पिटिशन फार जास्त वाढणार आहे ठीक आहे जर कॉम्पिटिशन जर वाढणार असेल तर आपण टिकणार नाही आता कळलं ना तर बी प्लॅन असं असलं पाहिजे माझं असं ना काय सॉफ्टवेअर वगैरे शिकणं एक चांगली गोष्ट असते ठीक आहे तर एक जसं मी व्हिडिओ तयार करतो जसं मी दररोज बोलतो सॉफ्टवेअर संदर्भात सुद्धा माझा एक स्टुडंट आहे निवृत्ती म्हणून तो एक करत असतो ठीक आहे तर त्याच्या संदर्भात जे की मी लिंक वगैरे असेल ते आपल्या टेलिग्रामला टाकेल बघून घ्यायचं आहे कुठं कसं वाटतं काय वाटतं थोडंफार जर चांगल्या गोष्टी जर शिकत असेल तर व्ही आय एम पी शिकण्याचा नेहमी प्रयत्न करायचा आपल्याला ठीक आहे अलक्षात हो नाही तर टेस्ट सिरीज साठी आपल्या एनसीच्या प्लॅटफॉर्मवर जायचं तिथून तुम्हाला ते घ्यायचे ठीक आहे टेस्ट सिरीज आपण लवकरच याची देऊ आणि दोन ते तीन दिवसात आपला सब्जेक्ट संपणार आहे आणि या सब्जेक्ट संपल्यानंतर तुम्ही सांगायचं कोणता सब्जेक्ट घ्यायचा ठीक आहे हा एक महिना टोटली मी फ्री साठी शिकवणार आहे हा एक महिन्यानंतर सॉरी मे साठी त्याच्यानंतर मी फ्री चालू करणार आहे जर आपली अमरावतीमध्ये आपले ऑफलाईन क्लासेस चालू झाले नाही तर आणि अमरावतीमध्ये आपले ऑफलाईन क्लासेस ऑगस्ट महिन्यापासून स्टार्ट होणार आहे ठीक आहे आलं लक्षात हो नाही जे काही सध्या आतापर्यंत माझ्याकडे एमपीएससी मेन्सला जे स्टुडंट नव्हते ज्यांना एमपीएससी मेन्स साठी ऍडमिशन घ्यायची आहे येत्या काही दिवसात तर आपल्या एनसीच्या साईटवर जायचं एनसीच्या साईटवर एक फॉर्म अवेलेबल आहे ऑनलाईन फॉर्म तर ऑनलाईन फॉर्म फिलअप करून मला सेंड करून द्यायचं ठीक आहे म्हणजे तुमची एमपीएससी मेन्स साठी ऍडमिशन कन्फर्म मी समजू शकतो ठीक आहे जे काही असेल तर डेफिनेटली एमपीएससी मेन्सला जर ऍडमिशन जर घ्यायचे असेल तर तो एक फॉर्म फिलअप करा समोरची प्रोसेस मी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये सांगेल ठीक आहे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये प्रत्येकाला प्रेझेंट राहायचं आहे तो बंद सीयू बाय आणि आपण लवकरच भेटणार आहे इव्हिनिंगला ठीक आहे आलं लक्षात युट्यूबवर हा व्हिडिओ राहणार नाही मी पटकन डिलीट करणार आहे सो लाईव्ह यायचं प्रत्येक दिवशी ठीक आहे चला बाय सी यू भेटू आपण नंतर इव्हिनिंगला